ያልሆነ ስራ ስትሰራ ቆይታለች እየሰራች ትገኛለች ወንዙን ለማልማት ወንዙን ለማልማት ስራዎች ስራዎችን ኢትዮጵያውያን ከደህነት ለማላቀቅ ያቀደችውን ጥልሞች ለማሳካት አግራችን ከልማት አጋር ፋይናንስ እንዳታገኝ ግብጽ ለሬጂም አመታት በከፍተኛ ደረጃ ቋሚ ፖሊሲ በማድረግ እንቅፋ ስትፈጥር መቆየቷ የምናውቀው ሐቅ ነው አገራችን ግድቡ ባለማቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ባለው ፍታዊና ምክንያታዊ ተጠቃሚነት ጉልጉዳት ያለማድረስ መርሆች መሰረት በማድረግ ግብጽና ሱዳን የግድቡ ስራ የሚያስገኘውን ተቀመጣ እንዲገነዘቡና መተማመን መፈጽ እንዲፈጠር ለማድረግ የሶሲዮሽ ውይይቶች ስታስተባብር ስታዘጋጅ ስታስተናግድ ቆይታለች በዚህ መሰረት ኢንተርናሽናል ፓናል ኦፍ ኤክስፐርት የሶስትዮሽ ቢሄራዊ ኮሚቴ የሶስትዮሽ ነጻ ሳይንሳዊ ሪሰርች ግሩፕ በማቋቋም ችግሮቹ እንዲታዩ ስምምነቶች እንዲደረጉ ስሰራ ቆይታለች ለአውሮፓውያን አቆጣጥር በ2015 የማህረዎች መግለጫን በመፈረም በግድቡ ዙሪያ የሚደረገው ትብብርና ውይይት ይበልጥ ህጋዊ መሰረት እንዲኖረው እና መተማመን እንዲፈጠር ትረስ ስታደርግ ቆይታለች የዚሁ ጥረት አካል የሆነው ባሁን ወቅት በአፍሪካ ህብረት አስተባባሪነት አገራችን ከግብጽና ሱዳን ጋር ውይይት ይያካሄደች ትገኛለች በዚሁ ይሄንን አጋጣሚ በመጠቀም የሚደረደሩ አካላት እጅግ ትልቅ ስራ ትልቅ ተጋድሎ ያደረጉ ስለሆነ እጅግ የላቀ መስጋናን ማቅረብ ፈልጋለሁ ከዚህ ጎን ለጎን ግድቡ አገራችን ከደህነት ለመውጣት የምታደርገው ጥረት አካል ከመሆኑ ባሻገር ሱዳንና ግብጽ ጠቀሜታ የጎላ ነው የግድቡ መገንባት ሱዳንን ግብጽን ለመስኖ ለሌሎች ስራዎች እንዲተከሙበት የሚያስችል ወጥ የሆነ ውሃ እንዲኖር እድል የሚፈጥር ግድቦቻቸው በደለል ከመሞላትና ደለሉን ለመጥረግ የሚያወጡት ወጪ በማስቀረት ከዚህ በዚህ ምክንያት ግድቦቻቸው ያገልግሉት ዘመናቸው እንዲጨምር በትነት ምክንያት የሚያጡትን ውሃ በመቋጠር ባየር ንብረት ላይ ለውጥ ሳባ ሊከሰቱ የሚችሉ ጎርፍና ድርቅ ጉዳቶችን ለመከላከል እንዲሁም ቀጠናዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ትስስር ለማጠናከር የሚረዳ መሆኑን አገራችን ለማቀፍ ህብረተሰብ በተከታታይ ያስረዳች ትገኛለች ወደፊትም ታስረዳለች በተጨማሪ ለዓለም አቀፍ ደረጃ ባሁን ወቅት ግድቡን ኡነት ለማስረዳትና የተዛነፉ መረጃዎችን ለማረም እንዲቻል በሚኒስትሪ ሚዲያና በማህበራዊ ሚዲያ በልዩ ልዩ ቋንቋዎች መግለጫዎች ቃለመጠይቆች ገለጻዎች እና ሌሎች መረጃዎች በአግራችን በኩል ተዘጋይተው በስፋት እየተሰራጩ ይገኛሉ። የነንም ስራ ስለ ግድቡ ኡነታዎች በሚዲያ የማስረዳት በከፍተኛ ደረጃ በውጪ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ተውልድ ኢትዮጵያን በአገር ቤት ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋር በመተባበር በልዩ ልዩ ቋንቋዎች ይያከናወኑ ይገኛሉ። በአውሮፓ አገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ተውልድ ኢትዮጵያን ስለዳሴ ግድብ አጠቃላይ ሁኔታ በቂ ግንዛቤ ጨብጠው በሚኖሩበት አከባቢ ለሚገኙ ሚዲያዎች ሌሎች ተቋማት ትክክለኛው ንጣ እንዲያስረዱ ለማድረግ በአውሮፓ የምንገኝ የኤፍድሪ ሚሲዮኖች ይህንን የዌብነር ውይይት መድረክ በጋራ አዘጋጅተናል በዚሁ መሰረት በዛሬው መድረክ የጽሁፍ ጽሁፍ ጽሁፎች የሚቀርቡ ሲሆኑ የተለያዩ ጥያቄዎች የሚመለሱ ስለሆኑ የትክክለቶች የሚያገኙትን ጉዳዮች ለማስጨበጥ ከፍተኛ ተቀመጣ ይኖራል ብለን እናምናለን ይሄንን በዚሁ መሰረት ይሄንን መድረክ በንግግር እንዲከፍቱልን ክቡር ሚኒስትራችንን አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን እየጋበዝ በዚህ ሁሉ ዝግጅት ትብብር ያደረጋችሁትን አመሰግናለሁ ክቡር ሚኒስተር መልእክት እንዲያስተላልፉ በታላቅ አክብሮት እና ትህትና ጠይቃለሁ በጣም አመሰግናለሁ በአውሮፓ የምትገኙ በመካከለኛው ምስራቅ እና በሌሎች የምትገኙ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደሮቻችን እና ቋሚ መልክተኞች ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች የተወደዳችሁ ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያን ክብራንና ክብራት 
ሀገራችን የጀመረችውን የዳሴ ጉዞ ከግብጽ ለማድረስ ያላተን የተፈጠሩ ሀብት እንዲሁም ዜጎቿን ዜጎቿን ጉልበትና ዕውቀት ተጠቅማ ኋላ ቀርነትና ደነት ለመላቀቅ ከመታደርጋቸው ውጥረቶች አንዱ የሆነው የኢትዮጵያ ታላቁ ዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ግንባታ በተያዘለት ፍቅር እየተከናወነ የሚገኝ ሲሆን አፈጻጸሙም በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ በተደጋጋሚ ጊዜ በቪዲዮዎችም እየተገለጸ እንደሆነ እናንተም ትገነዘባላችሁ የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብን አስመልክቶ አግራችን ከታችኞቹ አግራት ጋር በተለያዩ ጊዜያት ውይይቶችን ስታደርግ የነበረ ቢሆንም ውይይቶቹ በተለይ በግብጽ በኩል በሚስተዋለው የዝግጁነት ማነስ ውጤታ ማሳየው ቆይተዋል በቅርቡም የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብን አስመልክቶ እንደ ዩሮፓ አቋጣጥር ከጁን 9 እስከ 17 ቀን 2020 ድረስ በቨርቹዋል ስካድ የነበረው የጽሁፍ ትረድር በሱዳን እና በግብጽ ጥያቄ መቋረጡን ተከትሎ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ቢሮ እንደ ዩሮፓ አቋጣጥር ጁን 26 ቀን 2020 የቨርቹዋል ኮንፈረንስ ተካይዷል ይህ የማሪዎች ስብሰባ ከናይል እና ከታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጋር የታያዙ ጉዳዮች አፍሪካ መፍትሄ እንደሚሹ ከግንዛቤ በማስገባት ኢትዮጵያ ግብጽ እና ሱዳን በቀሪው ጉዳይ ላይ ተዋይተው በሁለት ሳምንታት ከስምነት እንደሚደርሱ መገዋዋት ተችሏል። በዚሁ መሰረት በአፍሪካ ህብረት አስተባባሪነት የሶስቱ ሀገራት የቴክኒክ ውይይት በውሃ ጉዳዮች ሚኒስትሮች ደረጃ እንደ ዩሮፓ አቋጣጥር በከጁላይ 3 ቀን 2020 ጀምሮ ደቡብ አፍሪካ ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ማሊ እና ኬንያ የአፍሪካ ህብረት ቢሮ አባላት በመሆናቸው እንዲሁም በታዛቢነት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽንን በመወከል ከደቡብ አፍሪካ ናይጄሪያ ማዳጋስካር እና ዚምባብዌ ተውጣጡ የቴክኒክና የህግ ባለሙያዎች የተሳተፉበት ይገኛል አፍሪካ ውስጥ አሜሪካ እና ያውሮፓ ህብረት በታዛቢነት ተቀጥለዋል በዚሁ መሰረት እንደ ዩሮፓ አቋጣጥር ከጁላይ 3 ቀን 2020 ጀምሮ እየተካደ በሚገኘው የሶስትዮሽ ውይይት ሶስቱ ማገራት ያላቸውን ኮንሰርን አቀረበው ውይይቶች እየተካደባቸው ይገኛል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጣው ምክር ቤት ሄደትን በሚመለከት ድረስ እንደ ዩሮፓ አቋጣጥር ሜይ 1 እና ጁን 19 ቀን 2020 የታላቁን ዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌትን በተመለከተ አግራችንን በመወንጀል ለተባበሩ መንግስታት ድርጅት የሰጣው ምክር ቤት ሁለት አቤትታዎች አቀረባሉ። በተመሳሳይ ሱዳን በዳሴ ግድብ ላይ አጠቃላይ ስም ሳይደረስ ሳይደረስ ሙሌት እንዳይጀመር በሚል እንደ ዩሮፓ አቋጣጥር ጁን 2 እና 24 ቀን 2020 ዓ.ም. ለተባበሩ መንግስታት ድርጅት የሰጣው ምክር ቤት ተመሳሳይ ጥያቄ አስገብታለች። በአግራችን በኩል በሁለቱም ማገራት ለቀረቡ አምስቶች ምላሽ ተሰጥቷል። በተጨማሪም አምስቱ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ቋሚ እና አስሩ ተለዋዋጭ ዝተም ክብር ቤት አባላት አባላገራት የአግራችን እና ቋም እንዲያውቁ ተደርጓል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተሰጥተው ምክር ቤት በጉዳው ላይ ኦፕን ቤት እንደ ዩሮፓ ኮታደር ጁን 29 ቀን 2020 ያደረገ ሲሆን የምክር ቤቱ አባላት በመድረኩ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። አገራችንም ማቋማን አሳውቃለች ክብራትና ክብራት አምባሳደሮች እና ተደረደረላችሁ እንግዶች ባውኖ ወቅቱም ግብጽ ለበርካታ ዘመናት የሀገራችን የደፍ ወዳና ለማደናቀፍ የምታደርገው እንቅስቃሴ ከመቸውም ጊዜ በላይ እየቀጠለ ያለ ስለሆነ አምባሳደሮቻችን በእያላችሁ እና በመተሸፈኗቸው አገራት የሚገኙ አንደኛ የመንግስት አካላት የሲቪል ማህበራት እና መገናኛ ብዙሃን የሀገራችንን አቋም እንዲረዱ ከገቢውን ግንዛቤ እንዲይዙና አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉልን አበክራችሁ እንድትሰሩ አደረአላን ሀገራችን ያዘችው አቋም በጣም ፍታዊ ነው የማንነንም ጥቅም ለመጋፋት ማንኛውንም ህዝብና አገር ጉዳት እንዲደርስበት ለማድረግ ምንም አይነት ኢንቴንሽንም ሆነ ምንም አይነት ተጨባጭ ተግባር እንግስቃሴ ይላል። ኢትዮጵያ እየተየቀች ያለች ፈታሃዊና ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ይሄንን የጋራ ሀብት የሆነው ከባይ ዮሐን እንደተቀመ ምን? ከዚህ ያለፈ ለተየቀ ይላል። ስለዚህ ይሄንን ለሚመለከታቸው ሁሉ በማስረዳት የንፍታ አቋማችንን እንዲገነዘቡ 
እና ከጎናችን እንዲሰለፉ የሚተበቅባቸው ሁሉ እንትወጡ በርጋሜ አደረራለሁ ሁለተኛ ኢትዮጵያ እና ተወልደ ኢትዮጵያ እንዲሁም የኢትዮጵያ ወዳጆች ለግድቡ ጉምታታ መጠናቀቅ ሲያደርጉት የነበረው እንደጋፍ አጠናቀቁ እንደተጠሉ የሚያስችሉ ስራዎችን እንደተከናውኑ ካደረራ ጭምር አሳስባለሁ ናልባቱ ኢትዮጵያውያን በተለያየ የዓለም አገራት አራቱ ማዘናት በሚኖርበት ሀገር ሆኖ በሚችሉት ሁሉ ድጋፋቸው ነው እየገለጹ ነው የሚያሳየው። ናልባት በኢትዮጵያ መሆናን የሀገራቸው መንግስት ከመደገፍ አቋያ በሐሳብ ለዚህ አመት የተነሳሱ ጊዜ የለም ብሎ በደፋት መናገር ይችላል። የተለያየ ቡድኖች ተደራይተው በጽሁፍ የተለያየ አርቲክሎችን በመጻፍ ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብ በማስረዳት ምናልባትም ለግብጽ በባዶ ተትቶ የነበረው የአባይን ጉዳይ የሚገልጹን የዘመኑን የዲጂታል ሚዲያ በመጠቀም ረገድ ከዛሬ ለግብጽ ብቻ ተትቶ ነበር አሁን ኢትዮጵያንም እዛ ሼር ያደረጉ የኢትዮጵያ ድምጽ እንዲሰማ ጥረት ያደረጉ የሚገኙበት ሁኔታ ይሄን ለናጠናክረው ይገባል ሌላም በመካከለኛው ምስራቅ ብዙም ጊዜ ለግብዞች የተተ አካባቢ ነበር ከቅርብ ጊዜ ወዲ ኢትዮጵያን ሙህራን በተለይም ደግሞ አረብኛ ቋንቋ የሚችሉ ወጣቶች እና አገር ያገር ፍቅር የሚያንገበግባቸው ዜጎቻችን እና ተወልደ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ለበረብ ያደረጉ በዚህ መስክ ለብቻ ተትቶ የነበረው ለግብጾች ብቻ የተተውን ሜዳ እየተጋራን የኛም ሐሳብ በአረብ ዓለምም እንዲስተጋባ ለማድረግ ጥረቶች እየተደረጉ ስለዚህ ይሄ ሁኔታ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት በይሉይታ በዝምታ ወይም ደግሞ በሌላ ምክንያት ከተወነው ግብጾቹ ምንም አይነት ረህር አይላቸው የግብጾቹ ክሌም ታዊነት አይደለም የግብጾቹ ክሌም የኢትዮጵያ ሎና ጉዳይ ስለዚህ ማንኛውም ኢትዮጵያውና ተወልደ ኢትዮጵያ በግድቡ ጉዳይ የሚያለን ፍታው የውሃ አጠቃቀም ከዛም አልፎ ጸራ ኢትዮጵያ የሆነው የግብጽና አቋ ያለ ሐፍረት ያለ ይሉይታ መታገል ይኖርብናል ማለት ነው። እዚህ በላይ ጦርነት የለም አሁን። እና ይሄንን የሚሲበን መሪዎቻችን ስሪያስሊ ኢትዮጵያን እንድታስተራ እንድታስተባብሩ አደረራለሁ። በመጨረሻም አገራችን የጀመረችውን የብልጽግና መንገድ በግብጽና ተላላኪዎቿ እንደማይደናገፍ እንደማይደናቀፍ እየገለጽ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ውሃ ሙሌት እና ኃይል ማመንጨት ስራዎች የኢትዮጵያ መንግስት ባቀደው መሰረት ጊዜያቸውን ተጠብቀው እየተከናወኑ የሚሄዱት ሁኔታ ይኖራል ከዚህ ወደ ኋላ ማፈክፈግ የሚባል ነገር የለም ወደ ፊት ብቻ ነው መንገዱ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ወደ ኋላ መንገድ የለም መንገዱ ወደ ፊት ማየት ብቻ ነው በጣም አሰገናለሁ መልካም ውይት እንዲወንላችሁ መኛለሁ ክብሩ አምባሳደሩን በአምባሳደሮች ስምና በተታሳፊው ስም በጣም በጣም አመሰግናለሁ በዚህ በተጣበበ ጊዜ ውስጥ ነው ይሄንን ወክታዊ የሆነ መልእክት ለመላው ውጪ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን እንደዚሁም ለሚከታተሉ ወዳጆቻችን ስላስተላልፉ እጅግ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ቀን አሁን ቀጥሎ ለሚቀርበው ወረቀት ሞዴሬተር ሆኖ የሚያገለግለን ዶክተር በላቸው ናቸው ዶክተር በላቸው የፋሲሊቴሽኑን ስራ እንዲሰሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌዲዮን ወረቀታቸውን እንዲያቀርቡ እንዲጋብዙ ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አምባሳደር አለማየው ክቡር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በኢትዮጵያ ሚኒስቴር የተከበራቸው አምባሳደሮች ዲፕሎማት በኦንላይን ይሄንን መርሃ ግብር የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ በዛሬው ለት የበህዳሴ ግድብ ዙሪያ መስረታዊ ነጥቦችን ሐሳቦችን ለመጨበጥ የሚደረግ ውይይት ነው ከዚህ ቀጥሎ የምንሄደው ኢንጂነር ገዲዮን አሰፋ 
ያልደ እንድትስራው ፎር ኦሪጅናል ዴቨሎፕመንት በሚል ርዕስ ወደሚያቀርቡልን ሐሳብ ነው ወደዛ ከመሄዳችሁ አቃችሁ እንግዲህ አዋጅቷላችሁ አጠቃላይ በኢትዮጵያ በተለይ በህዳሴ ግድብ በሚያደርጉት ለአስጨራሽ ስራ በሞያቸው ሲቪል ማንዲስ ናቸው ከ40 አመት በላይ በዚህ ሞያ በኢትዮጵያና በአለም አቀፍ ላይ በተለያዩ ፕሮጀክቶች በመሳተፍ አገልግለዋል እንግዲ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከተጀመረ ተጀምሮ ውስጥ የኢትዮጵያ ባለሙያዎች አንዱ በመሆን በአባልነት እንዲሁም ደግሞ ናሽናል ፓናል ኤክስፐርት ስለተቋረጠ ነው አምባሳደር በላቸው ሊቀጥል ኢንጂነር ይቀጥል ይቀጥል ስክሪን ሼር ስክሪን ሼር ቢፈቀድልኝ ስክሪን ሼር ይታያል ስክሪን ይታያል እሺ የ ኢንጂነር ቪዲዮ ፕረዘንቴሽን ፕረዘንቴሽን ሞድ ላይ ማድረግ ይችላል ሪሸሮ ይታይ እንደሆነ አላወቁ ይታያል ስክሪኑ ይታያል ኢንጂነር ገዲዮን ፕረዘንቴሽን ሞድ ላይ ማድረግ ከቻሉ ስክሪን ሼር ተደርጓል ያያየነው መቀጠል ነው ፕረዘንቴሽን ይቀጥል ጀነራል ጋዲዮን ይከተሉ። እሺ አመሰግናለሁ። ክብር ሚኒስትር የተከበራችሁ አምባሳደሮችና የተከበራችሁ ተሳታፊዎች ስክሪን ሼሩ የሚታይ ከሆነ ነው ከዚህ ፕረዘንት ለማድረግ መከራለሁ። የማቀርበው ይታያል አርስቱ ለውጦ ይሆን። ይታያል እሺ የማቀርባቸው አርስቶች የግድቡን አስፈላጊነት ህዳሴ ግድቡን በተመለከተ አጭር መግለጫ ዋና ዋና ጥቅሞቹንና የኢትዮጵያ ድርድር ዋና ዋና መርሆች እና የሶስት ዮሽ ውይይቱ ከት ጀምሮ ወዴት እንደደረሰ አሁን ያለበት ሁኔታ የመጀመሪያው የግድቡ ሙሊት በተመለከተና ዋና ዋና የድርድር ጭብጦችን ለማቅረብ ነው መሞከረው ምናልባት አሁን የቀጠልኩትን ስላይድ ተመለከታላችሁ እንም አው ይታያል አው ይሄ እዚህ ላይ ለማሳየት የሞከርኩት ምንድነው ዋና ዋና ጉዳዮች ግድቡን ለመስራት ኢትዮጵያን አነሳሳት ዋና ዋና የውስጥ የውሃ አጠቃቀምን በተመለከተ የደህነት ወለልን በተመለከተ የቀረበው ስላይድ ይታያቸዋል በየ አምናለሁ በአጠቃላይ ወደ 24 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ከደህነት ወለል 
በታች ነው ወደ 64 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ደግሞ የኤሌክትሪክ አገልግሎት የለው ይሄ በገርባ በበርካታ ጎረቤት ሀገሮች ሲታይ የሶማሌ ሩዋንዳ የብሩንዴ ሳውዝ ሱዳን ኤርትራ የጅቡቲ ህዝብ ተጠቃሎ ሲደመር ነው እንግዲህ 65 ሚሊዮን 64 ሚሊዮን የሚሆነ የነዚህ ሁሉ ሀገራት ህዝብ በድምር ኤሌክትሪክ ኃይል እንደሌለው የሚያስቆጥር ነው እንደምታዩት በቀኝ በኩል የሚያሳየው አይሰማም እንዴ ይሰማል 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 በቀኝ በኩል የምታያቸው ሁለት ፎቶግራፎች በገጠሩም በከተማው የምታዩት ያለውን የውሃ ጥረት ያለውን የኤሌክትሪክ ጥረት በስላይ መልክ የሚያቀርቡ ናቸው የሞደርን ሳኒቴሽን ዘመናዊ ሳኒቴሽን ያለው ህዝብ 7 በመቶ ብቻ ነው ይሄ ማለት ወደ 107 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ የሞደርን ሳኒቴሽን የለው ማለት ነው እና ከነዚህ አኳያ ስናይ የውሃ ተቃቃማችንን ማበርታት እንዳለብን መጨመር እንዳለብን የሚያሳይ ነው ይሄ አሁን የምታዩት ስእል አጠቃላይ የዳሴ ግድብን ይዘት አቀማመጥ የሚያሳይ ነው ከዚህ ከዋናው ግድብ ጀምር የሮለር ኮምፓክትድ ኮንክሪት የሚባለው ከዚህ እስከዚህ ስዕሉ ላይ ታያችሁ ይሆናል ወደ 1800 ሜትር ርዝመት ወይም 1.8 ኪሎ ሜትር ርዝመትና 145 ቁመት ያለው የኮንክሪት ግድብ ሲሆን ሁለተኛው ትልቁ ግድብ 5.2 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለውና 45 ሜትር ቁመት ያለው ግድብ ነው እነዚህ ሁለቱ ትልልቅ ግድቦች 74 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ እንዲይዙ ውሃ የሚያስችሉ ናቸው ማለት ነው በእነዚህ ግድቦች ለደንነትም ጎርፈንም ለማስወገድ የሚያገለግሉ በኮንክሪት ግድቡ መሃል ማስተንፈሻ አለ ስፒልዌይ አልፎም 6 መዝጊያ ያለው ሌላ ስፒልዌይ አለ እነዚህ ሶስቱ በዚህም በኩል በሳድል ዳሙ ወይ በኮርቻ ግድቡ ሌላ ማስተንፈሻ አለ እነኚህ እንግዲህ ግድቡ በጎርፍ ምክንያት ጉዳት እንዳይደርስበት ወደ ታች የሚፈሱትን ውሃ ለማስተንፈስ የሚረዱ ናቸው ማለት ነው ከዚህ ጋር ታይዞ ሁለቱም ምትዋቸው የፓወር ሃውስ የሚባሉ ናቸው ባንድ ወገን 7 በ400 ሜጋዋት ያንዳንዱ ባንድ ወገን 6 ያንዳንዱ 400 የሚይዝ ሜጋዋት ተርባይን እና ጀነሬተር ቤቶች ናቸው ማለት ነው በዚህኛው አምስቱ ባለ 400 ሜጋዋት ሲሆን ሁለቱ ቀደም ብለው ጀነሬት የሚያደርጉት ባለ 375 ሜጋዋት ተርባይኖች ያሉበት ነው ማለት ነው እዚ ላይ እንደምታዩትም ይሄ ግድብ ሲሞላ ወደ 246 ኪሎ ሜትር ወደ ኋላ የሚሄድ ይዘት ያለውና 1800 ኪሎ ሜትር ካሬ ስፋት ያለው ግድብ ይሆናል ማለት ነው 74 ቢሊዮን ነው ዋና ዋና የግድቡ ይዘቶች እነዚህ ሲሆኑ ባጭሩ ዋና ዋና ተቀሚታቸውን ለመጥቀስ ለኢትዮጵያ 15690 ጊጋዋት አወር በአመት ያመርታሉ እነዚህ 13 ተርባይኖች ማለት ነው በመጀመሪያ ሁለቱ ተርባይኖች ባለ 750 ሜጋዋቶች በቅርቡ ወደ 10 ሚጋጉ ሲሆኑ 11ዱ ቆይተው የሚገቡ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንደው በአማካይ ሲሰላ እንደው አምስት ሳንቲብ የዩሮ ሳንቲብ በኪሎዋት አወር እንኳን በ2016 ጥናቱ የሚያመለክተው በአመት ወደ 750 ሚሊዮን ዩሮ ሊያስገኝ የሚችል ኢንቨስትመንት ማለት ነው። በተጨማሪ ለግድቡ አካባቢ ማስተር ፕላን እየተሰራ ሲሆን ለግድቡ አካባቢ በ በፊሸሪስ በአሳ ልማት በውሃ ትራንስፖርት በቱሪዝም እና ቀደም አምባሳደር አለማየው እንዳሉት በሪጅናል ኢንተግሬሽን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊኖረው የሚችል ግድብ ነው ቀደም እንዳልኩት 74 ቢሊዮኑ ለአሁን ላለው የህዝብ ብዛት ሲከፋፈል በግድቡ የተጠራቀመ ውሃ ከ700 ኪዩቢክ ሜትር በነፍስ ወከፍ የማጠራቀም ችሎታችንን ያሳድገዋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ አሁን ካለው ጋር ወደ 1000 
ኪዩቢክ ሜትር በሰው የማጠራቀም ችሎታችንን ያሳድጋል እና በአደጉ ሀገሮች 6000-7000 ኪዩቢክ ሜትር በሰው የማጠራቀም ችሎት ያላቸው እና ወደዛ ለመድረስ በርካታ ግድቦች መስራት ይተበቀብናል ማለት ነው ይሄ የውሃ የዎተር ሴኩሪቲ አካል ነው የማጠራቀም ችሎታን ማጠናከር በተጨማሪ በኬንያ በጅቡቲ በሱዳን በሶማሊያ በተለ በዚህ በጎረቤት ሀገሮች ከኛ በተጨማሪ የ ማገናኛ መስመሮች በመዘርጋት ላይ ነው ያሉ። ለበታች ሀገሮች በተለይ የተስተካከለ ውሃ በማቅረብ በኩል በተለይ ለሱዳን ኢንጂነር ገዲዮን ይቅርታ አንድ ጊዜ ስክሪን ፉል ስክሪን ሞድ ላይ ማድረግ ይችላሉ። አሁን ደና ነው ፉል ስክሪን ሞድ ላይ ታች ላይ ማድረግ ከቻሉ አሁን በጣም ጥሩ አሁን አሁን ጥሩ ሆኗል ይቀጥል እሺ እና በሱዳን በተለይ የሬጉሌተር ፕሮ የተስተካከለ ጎርፍም ሳይኖር ድርቅም ሳይኖር የተስተካከለ የውሃ የማቅረብ ነገር ይኖራል ሱዳን ይሄን በመጠቀም ተጨማሪ የመስኖ ልማት የማልማት እድል ይኖራል በተለይ በሁለቱ ግድቦች በሜሮይና በሮዛሪስ በአመት ወደ 150 ሚሊዮን እስከ 200 ሚሊዮን ዶላር የሚል ጨምርላት የኢነርጂ አፕሊፍት ምንም ግድብ ሳይሰሩ የሚያስገኝላቸው ይሆናል በተለይም በየአመቱ የሚጠቁት የጎርፍ አደጋ እጅጉን ይቀንሳል እንዳውም ወደዛ የሚያደርስ አደጋዎች በፊት የሚደርሱ አደጋዎች ላይፈጠሩ ይችላሉ በተጨማሪም የደለሉን መቀነስ ከፍተኛ ተቀኔታ ይሰጣቸዋል ይሄ በሪጅናል ደረጃም የክላይሜት ቼንጅን ኤሚሽን ሪዳክሽንን ይሄ በጋዝ ቢ 6 ወዳምሽ 150 ሜጋዋት በጋዝ የሚመነጭ ቢሆን በርካታ የካርቦን ኤሚሽን ይኖሮ ነበረ ስለዚህ ለክላይሜት ቼንጅም ላየር ለውጥም አስተዋጽኦ ያደርጋል ቀደም እንዳልኩት በዚህ ስላይ የምታዩት የ የተላዩ አገራት ጎረቤት ሀገሮች ኢትዮጵያ በመታመጨው በመታመነጨው ኢነርጂ የሚጠቀሙበት መንገድ ነው ይሄ የወደፊቱ እስከ የመን የመሄድ እስከ ግብጽ የመሄድ እስከ ሱዳን በኬንያ በሳውዝ ሱዳን እና በሶማሊያ የኔትወርክ የመዘርጋት አቅማችን ባደገ ቁጥር ለነኚ ጎረቤት ሀገሮች ኃይል በማቅረብ የምንጠቀም ይሆናል ማለት ነው ቀድም ያሳየሁት በቀኝ በኩል የምታዩት በሱዳን በየአመቱ አንድ አንድ ጊዜ እስከ 300 ሚሊዮን ዶላር ጥፋት የሚያደርስ የጎርፍ በሁለተኛው ላይ የምታዩት የደለል አጠራረግ በየአመቱ 50 ሚሊዮን ዶላር የሚያስወጣቸውን በሰላዊ መግለጫ ነው የመጨረሻው የምታዩት ጎሃ ጽዮን አካባቢ አንድ የኛው ግድብ ስምንት አመት ሳይሞላ ይሄ የአባይ ተፋሰስ ውስጥ የሚገኝ ከአባይ ወደ 10 ኪሎ ሜትር ላይ ወደ 20 ምናምን ኪሎ ሜትር ላይ የሚገኝ ጓ ጽዮን አካባቢ ነው ከአባይ ወንዝ ማለት ነው ስምንት አመት ሳይሞላው ያው በደለል ተሞልቶ ነው የሚታዩት ይሄ የደለል ችግር የበታችኞቹ ብቻ ሳይሆን የኛም ችግር እንደሆነ ለማሳየት ነው ለውሃ የተባለው ግድብ ያው ባፈር ሞልቶ እንሰሳት ይግጡበት ነው የሚታየው ይሄ ትልቅ ችግር ወደ አባይ የሚገቡ ወንዞች የደለል ችግር እንዳለባቸው ለማሳየት ነው በድርድር ጊዜ የምንተከምባቸው ዋና ዋና መርሆች የሚከተሉት ናቸው ምናልባት ልትፈቅዱልኝ በእንግሊዘኛ ላንበብባቸው ኢትዮጵያ ስራይት ቱ ዩዝ ኢትስ ዋተር እንድ ላንድ ሪሶርሰስ ይሄ ኔጎሼብል አይደለም ውሃችንን የመጠቀም የኢኩይታብል እንድ ሪዝነብል ዩዝ ዊዛውት ኮዚንግ ሲግኒፊካንት ሃርም የሚለው መሰረታዊ የምንከተለው ስታዊና ምክንያታዊ አጥቃቀም በሌሎች ላይ ጉልህ ጉዳት አለማድረስ የሚለው ነው የወደፊቱ ከህዳሴ ግድብ በላይ ያለ የልማት ጥያቄያችን ይሄም ዋናው ቀይ መስመር ብለን ያዝ ነውና ይሄንን የማይነካ ድርድር እየተደረገ መሆኑ ነው የግድብ ደህንነት ዳም ሴፍቲ የምንለው ለኛ ብቻ ሳይሆን 
ለበታቾችም ማገር የሚያሳስብ ስለሆነ ይሄንን በትልቅ ትኩረት የተሰራበት ያ አለም አቀፍ ደረጃዎችን ሳይንሳዊ ሁኔታዎችን ሁሉ አገናዝቦ የተሰራ ግድም መሆኑን የሁለቱ ሀገሮች ባለሙያዎች ሶስት ቀን ያህል በግድቡ ላይ ተገኝቶ ሶስት ቀን አድረው የመሰረቱን የልዩ ልዩ ዲዛይኖችን ከኮንትራክተሮችና ከኮንሰልታንቶችም ፊት ለፊት በመዋየት ያረጋግጡት ጉዳይ ስለሆነ በመርስ ምምነቱም የዳም ሴፍቲ ጉዳይ ኢትዮጵያ በትክክል እየሰራች መሆኑን ገልጿል ከቅርብ ቀናት በፊት የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የውሃ ሚኒስትሩ የዳሴ ግድብ ደንነት ከ ከሱዳንም ካሉ ግብጽም ካሉ ግድቦች የተሻለ ነው የሚል የፐብሊክ ስቴትመንት የሰጡበት ሁኔታ ነው ይሄንን ደጋግመው ግብጾች እንደ ደካ ማገኛ ያነሱታል ግን በመረጃ ላይ የተመሰረተ አይደለም ሌላው የምንከተለው ማለት የዳሴ ግድብ የኦፕሬሽናል ፍሌክሲቢሊቲ ግድቡን የማስተዳደር ግድቡን የኃይል ማመንጨት ሁኔታ እኛ በመንፈልገው ገበያው በሚፈልገው መንገድ መሄዱን የማረጋግጥ ጉዳይ አንዱ ዋና መርህ ነው ይሄንን የሚጥስ ይሄንን የሚያዳክም ድርድር ላይ ምንሄድ አንችልም ማለት ነው የግድቡ ሙሊት በተያዘለት እቅድ መሰረት በተለይም አሁን ሁለቱ ሀገሮች በተስማሙት መሰረት ደረጃ በደረጃ የሚሞላ ይሆናል እሱን የሱን ሙሊት አካሄድ አሳያለሁ እና የ የድርድራችን ዋና መሰረት በ2015 የተፈረመው የመርስ ምምነት ነው በዚህ መሰረት ነው ድርድሩን ያካሄድም ያለ ነው ማለት ነው ሲጀመር ቀደም ክብራቱ አለማየው ገልጸውታል የመጀመሪያው በ2010 ነው ግድቡ ኮንስትራክሽን የተጀመረው እንደሚባለው ሁልጊዜ ከ12010 ነው የተጀመረው ኮንስትራክሽኑ የኢናግሬሽኑ ነው 2011 መጋቢትና ሚያዘ የተባለው እንጂ ከአረባ አቢዎት በፊት ነው ግንባታ የተጀመረው በተደጋጋሚ ከግብጽ ምን ሰማው ደካማ በሆነን ዘይኔ የጀመረችው የሚለው ትክክል አይደለም የተጀመረው ከአበር ከአረባ አቢዎት በፊት ነው የተጀመረው ማለት ነው በዛ ወቅት ነው ለሁለቱ ሀገሮች ድብቡ ያሰጋናል ስላሉ እንግዲያው አብረን እንደው የሚለው የመንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ሐሳብ ቀርቦ ምጣቸው አራት ከውጪ ከጀርመን ከፈረንሳይ ከእንግሊዝኛ ከጀርመን እንደዚሁ ሁለት ሁለት ከያገሮቹ ኤክስፐርቶች ለአንድ አመት አጥንተው በአውሮፓ አቆጣጥር የምታዩትን ሪፖርት ለ በ2013 ለሀገሮቹ አቀርበዋል በዛ ሪፖርት ሁለት ጥናቶች እንዲካሄዱ ሶስቱ ሀገሮች ተስማምተው ነበር ምንጥናቶቹ ገብተው ሊጠናቀቁ አልቻሉ ይሄውም በግብጽ የቴክኒኩን ይት የማደናቀፍ ሁኔታ ምክንያት የተቋረጡ ጥናቶች ናቸው እንግዲህ የዚህን የዓለም አቀፍ ኤክስፐርቶች ፓናል ውሳኔዎች ለማስፈጸም የሶስት ጆሽ ኮሚቴ የሚባል ተቋቁሞ 12 አባላት ያሉት አራት አራት ከያገሮቹ የመረስምነቱን በመጥረስ የተሳተፈ ኮሚቴ ነው ያን የቦጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የተመራ ነበር የመርስምነቱ በዛም ተሳትፏል ጥናቱንም ለማካሄድ ከፍተኛ ጥረት ለማመታት አካሄዶ ቀደም እንዳልኩት የጥናቶቹን ለማስፈጸም በግብጽ ግጥር አቋም የቴክኒክ ውይይቶቹን የማደናቀፍ ምክንያት ጥናቶቹን ሳናጠናቀቅ ወደ ሙሊቱ ተግባር ይደናል ይሄንንም አሁንም በግብጽ ግፊት የቴክኒኩን ውይይት ወደ ፖለቲካ ደረጃ ለማምጣት በመፈለጋቸው የዘጠኝ ፓርቲ የሚል አደረጃጀት አጻብ አቀረበው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የውሃ ሚኒስትሮች እና የደንነት ኢንተለጀንስ ሚኒስትሮች ያሉበትም ኮሚቴ ተቋቁሞ ለአንድ ሁለት አመት የዚህን ድርድር ሲከታተል ነበር እንግዲህ እዚ ላይ ነው በዚ አካሄድ ላይ ጥናቶቹ ሊከዱ ስላልቻሉ የሳይንሳዊ ቡድን 
አምስት አምስት ያለው ከያገሮቹ ተቆቆሞ ሙሊቱ ላይ ተቆሮ የሙሊቱን እና የግድቡን ኦፕሬሽን በተመለከተ ለውሃ ሚኒስትሮች ሐሳብ እንዲያቀርብ የሚባለው በዚህ በዘጠኙ ፓርቲ አማካይነት የተደረሰበት ነበረ እንግዲህ ያንንም የኢትዮጵያ ቆጣጣር ሴፕቴምበር 2018 አጠናቆ ለውሃ ሚኒስትሮች አቅርቦ ነበር ግን አሁንም የነን ሂደት ለማደናቀፍ የቀረበውን ቃለ ጉባኤ የውሃ ሙሊቱን እንደና የኦፕሬሽኑን በተመለከተ 15 ሰዎች ከሶስቱ ማገሮች ያቀረቡትን ግብጽ አልፈርምም በማለቷ ይሄ ተቋረጠ 11 ወር ቆይተው በኦገስት 1 2019 ማለት ነው አዲስ ፕሮፖዛል አለኝ የሚል ሐሳብ አቀረበው ይሄንን ሐሳብ ያው በአውሮፓ በአሜሪካ በኢዥያ በአፍሪካ ዲፕሎማቶቻቸው እየተዛወሩ ይሄንን አዲስ ሐሳብ ሲያሰሙ ነበር ነገር ግን ይሄ አዲስ ሐሳብ ተቀባይነት በማጣቱ በኢትዮጵያ ወገን በተሰራው የቴክኒክና የዲፕሎማሲ ስራ ይሄ አዲስ ሐሳብ የተባለው እንደገና ውድቆ ነውባቸዋል እንግዲህ ይሄ ይሄ ውድቅ ሲሆንባቸው ወደ ሶስተኛ አካል የመሄድ ነገር አሳይተው የፕሬዝዳንቱ የግብጹ ፕሬዝዳንት በሰባራተኛው የተባበሩት መንግስታት ጉባኤ ላይ የዳሴ ግድብ ያለም አቀፍ ስጋት ሰላም ስጋት ሆናል አካባቢው ስጋት ሆናል የሚል ንግግር ማረጋቸውን ተስተውሳላችሁ በዛ ወቅት የኛ ክብር ፕሬዝዳንትም ተገቢውን ምላሽ እንደሰጥም ተስተውሳላችሁ በዛው ግራ መንገዳቸውን ግን የአሜሪካንን መንግስት ጣልቃ እንዲገባ በመጠየቃቸው የሶስተኛ ወገን የገባው በዛ ምክንያት ነው በእነሱ ጥያቄ ምክንያት ነው በዛ እንግዲህ የተነሳ ለኢትዮጵያ መንግስት የአሜሪካ መንግስት ግብዣ በማቅረቡ ያንንም ግራቀኙን ከታየ በኋላ ሄዶ መሳተፉ የዓለም ባንክና የአሜሪካ መንግስት በታዛቢነት እንደሚሳተፉ ተገምቶ በዛም ስብሰባ ወደ 12 የሚያክሉ የቴክኒክና ሚኒስቴራል ስብሰባዎች ተካሂደዋል ግን ይሄ ሂደት የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጎዳ ሆኖ ስለተገኘ ስብሰባው በኢትዮጵያ በኩል ተቋርጦ የብራዊ ኮንሰልቴሽን ለማካሄድ መልስ ተሰጥቶ የዋሽንግተኑ ሂደት በዛ ተቋርጧል በዛ ምክንያት ነው አሁን እንግዲህ ይሄ ባለበት ሁኔታ የኮቪድ ፓንዴሚክ ወረርሽ ይመጣ ያም ሆኖ እንኳን በቨርቹዋል ስብሰባ ከጁን 9 እስከ 17 ወደ 7 ስብሰባዎች አካሄደናል በተወሰነ ደረጃ ሶስቱ ሀገሮች የመጀመሪያውን ሙሊት የመስማማትና በተለይም ድርቅ በሚደርስበት ወቅት እንዴት ሶስቱ ሀገሮች ለመቋቋም ይችላሉ በሚለው ላይ ዘርዘር ያለ ውይይት ለማካሄድ እድል ሰጥቷል በህግም አምባሳደር ረታ በኋላ የሕግን ጉዳይ ይመለሱበታል በሕግም በቴክኒኩም ሰፋ ያለ ውይይት ተደርሶ አንድ አንድ መግባባት እየተደረሰባቸው ነበሩ ተጨማሪ ውይይት የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ባለበት ሁኔታ ነው ሱዳን እንግዲህ የመንግስትን አመራር መጠየቅ አለብኝ እዚህ ደረጃ ላይ በማለት የዛ ስብሰባም እንዲቋረጥ ሆኗል ያንን ድርድር በሚያካሂድ በመናካሂድበት ወቅት ያው እንዳዋ እንደ እንደምታቆት የግብጽ መንግስት ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ደብዳቤ በመጻፍ የተለያዩ ጥያቄዎች አቀረባል በኢትዮጵያም ወገን እንደዚሁ መልስ ተሰጥቷል የሱዳንም በዚህ ሂደት ውስጥ ሁለት ጊዜ ለተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት ያቀርቡበት ሁኔታ አለ እና መልስ በኢትዮጵያ በኩል ለሁሉም ተገብ የሆኑ መልሶች ተሰጥቷል ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ይሄ በእንዲ እንዳለ ነው በመጨረሻው ሂደት ላይ የተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት ሊያየው የማይገባ የድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን እንደሚመስለኝ በአሜሪካን ግፊት እንዲያይና 
እዛ ላይ ትርክር እንድካይድበት ተደርጎ በቅርቡ ያ ተካይዷል ያም ሆኖ ግን አብዛኛው ተሳታፊዎች በዛ ውይይት ላይ እንዳደመጣችሁት ይሄ ድርድር በሶስቱ ሀገሮች በተፈረመው የዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕል የመረስምምነቱ መሰረት መካሄድ አለበት በሚል ሁለተኛም ይሄ ነገር የአፍሪካ ችግር ስለሆነ በአፍሪካ መድረክ የሚለው ስምምነት ተደርሶ አሁን ያለንበት ስድስተኛው ደረጃ ፌዝ ማለት ነው በአፍሪካ ዩኒየን አማካይነት ድርድሩ እየተካሄደ ነው እንግዲህ ይሄንን ምናልባት ከጁላይ 3 እስከ 15 ባለው ጊዜ አንድ ደረጃ ላይ ይደርሳል ብለን እናስባለን ያው ኮሙኒኬዎን ያያችሁት ይመስለኛል እነዚህ ታዛቢዎች ኮሚሽኑም ከቢሮም የተገኙ ታዛቢዎች ቀደም ብለው ከነበሩ ታዛቢዎች ተጨምረው ማለት ነው ከአሜሪካ ከአውሮፓ እና ከደቡብ አፍሪካ ታዛቢዎች ተጨምረው በርከት ያሉ ታዛቢዎች በተገኙበት እስካሁን ድርድሩን ላንድ ሳምንት በላይ ስናካይድ ቆይተናል እና ለአፍሪካ ህብረት ፕሬዝዳንት ሪፖርት የሚቀርብበት ሁኔታና እንግዲህ ከዛ በኋላ ለ በሚደረሰው የመሪዎች ስብሰባ መሰረት አንድ ደረጃ እንደርሳለን ብለን ነው በጥቂቱ ምናልባት እንካልኩ በኋላ የፈርስት ፊሊንግ የመጀመራው ሙሊት የምንለው የምታዩት ሰንጠረዥ ነው በደም ቢጣይ እንደሆነ አላቁም ግድባችን 640 ላይ 74 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ እንደሚዝ በቀኝ በኩል ያለው ስላይ መግለጫ ያሳያል በ625 ላይ ደግሞ 49.3 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ይይዛል 595 የምንለው የመጨረሻው የማመንጫ ወይም ዴድ ስቶሬጁ ከዛ በታች ማመንጫቱ አይችልም የምንለው ሌብል 18.4 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ይዛል የሁለቱ ተርባይኖች መጀመሪያ ደግሞ 565 ላይ ወይም 4.9 ቢሊዮን የማጠራቀም ችሎታ ላይ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ እንግዲህ የምታዩት ሰንጠረዥ የሚያሳየው የስቴጅ ቤዝድ የምንለው ደረጃ በደረጃ ከባህር ወለል በላይ 565 ላይ ሲደርስ ይሄ ማለት ወደ 65 ሜትር የግድቡ ቁመት ላይ ውሃው እዛ ላይ ሲደርስ ማለት ነው 65 ሜትር ላይ ሲደርስ 4.9 ቢሊዮን ሜትር ኩብ ያጠራቀማል ማለት ነው። እና 95 ሜትር ከመሬት ወደ ላይ ውሃው ሲሞላ 95 ሜትር ላይ 13.5 ያጠራቀማል ተጨማሪ እና 18.4 አጠቃላይ የመጀመሪያ ደረጃ የምንለው እነዚህ ሁለት ሙሊቶች ናቸው ማለትም በመጀመሪያው አመት ላይ እንበል 4.9 ባሆኑ ሀንዴ ላይ የሚሞላው 4.9 ሲያጠራቅም ሁለቱ ተርባይኖች ስራ ይጀምራሉ ማለት ነው። እነዚህ በearly generation የሚባሉ nominal capacity አቸው 750 ሜጋዋት ይሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው አመት ላይ 5.95 ሲደርስ ይሄም 18.4 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ሲያጠራቅም ሌሎቹ ተርባይኖቹ ተጨማሪ 11ዎቹ ማመንጨት ይጀምራሉ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ በየአመቱ ወይም በየደረጃው እዚ ላይ በመታየት የግድቡ የውሃ ሙሊት ደረጃ መሰረት የተሞላ ወደ ዋናው ኦፐሬቲንግ ሌቭል 625 ላይ 4.43 ይደርሳል ከዛ እና ከ640 ማህል እየዋጀቀ ከ74 ቢሊዮን ማጠራቀም እና ከ49.3 ማጠራቀም ላይ በመሃል የኃይል ማመንጨቱ በእነሱ መሃል እየሄደ ይከናወናል ማለት ነው እንግዲህ የሙሊቱ ነገር እዚ ላይ እንደምታዩት ነው ተስማማን سنል ይሄንን ሰንጠረዥ ሁለቱም ሀገሮች ተቀበለውታል ማለት ነው ከዚህ ጋር ወይይት የሚካሄደው ለምሳሌ በመጀመሪያው ደረጃ ሲሞላ ድርቅ ይከሰት ምን ይሆናል ኢንከርታ ኢንጂነር ገዲዮን ሰዓት የደንብን ስለሆነ እየቀረስኩ ነው እየቀረስኩ ነው አምባሳደር ይሄንን ያው ቀድም ያስረዳቸው ከሞሊቱም ከሌሎችም ጋር የታያዙ ዋና ዋና የውይይት ነጥቦች ብዙ ድርድር የሚካሄድባቸው እነዚህ ናቸው የመጀመሪያው ሞሊት እንዳልኩት ስምምነት ተደርሶበታል የ 
ቀጣይ ሞሊቱን ስምምነት ተደርሶበታል ያኑ አለ ኦፕሬሽን የምንለው እዚ ላይ ድርቅን በተመለከተ የሚደረጉ ሰፊ ያሉ ውይይቶች አሉ። ድርቅ ምንድነው? ድርቅ ሲከሰት ሶስቱ ሀገሮች እንዴት ይቋቋሙታል? የሚሉ ውይይቶች እየተካሄዱ ናቸው። እዚ ላይ እንግዲህ የድርቅ እኛ ባንድ በኩል ለምሳሌ 31 37 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ በብሉናይ ላይ በአባይ ላይ ሲፈስ ድርቅ ተከስቷል ብለን ስንል በሌላ ወገን ያለው ከፍተኛ ቁጥር ይሰጣል የዚህን ማኔጅመንት ከግድቡ በላይ ከሚደረጉ ለማቶች ጋር ይያዛሉ ለዚህ ነው ውስብስብ የሚሆነው ሶስቱ ሀገሮች እንዴት ዳታ ይቀያይራሉ እንዴት ይተባበራሉ የግድቡንና የሌሎች የበታች ግድቦችን በማስተዳደር በኩል የዳምሴፍቲ አንስቻለሁ ተጨማሪ የኢንቫይሮንመንት እና የሶሻል ኢምፓክት አሴስመንት እንዴት ካያዱን ሰምነት ተደርሷል እንግዲህ አንድ አንድ ጉዳዮች ላይ ግድቡ ሞልቶ በኦፕሬሽን ግዜ እንደገና ሲሞላ እንዴት ይሞላል ለሚለው ላይ የድርቅ ያንዋል ሩል ከርብ የግድቡን የውሃ ልቀትና የኃይል ማመንጨት ጉዳይ እንደዚህ የመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ አሁን ውይይት እየተካሄዱ ናቸው እንግዲህ በዚህ መሰረት ዋናው ቀድም እንዳልኩት የውሃ መብታችንን የመጠቀም መብታችንን የማስከበር አንድ ትልቁ ጉዳይ ነው የግድቡ በጊዜ በቀደም ባሳየዋቸው ሰንተሬጅ መሰረት ሙሊቱ መካሄዱ ትልቅ ጉዳይ ያለው ባሁን ወቅት ውሃ መምላቱ በተለይም የ 21 ግድብ ሙሉ ነው ባሁን ወቅት ውሃ መምላቱ ማንኛውንም ማገር ሳይጎዳ በተከላጠፈው ሁኔታ ግድባችንን መምላት የሚያስችል የክረምት ሁኔታ ስላለ ይሄን ማለፉ አይመከርም የኢትዮጵያ ማቋም በዚህ ላይ ሙሊቱ ወቅቱን ተብቆ እንደሚካሄድ ነው ይሄ ድርድር የውሃ የውሃ ክፍፍል ድርድር አይደለም ወደዛ ለመውሰድ የሚሞከረውም ትክክል አይደለም እና ኮንስትራክሽኑና የውሃ ሙሊቱ አንድ ፕሮሰስ ናቸው ይሄ ነው ዋናው መግባባት መድረስ ያለበት በዲኦፒም አምስተኛው እንቅስ ላይ ኮንስትራክሽኑና ድርድሩ በ ፓራለል ይካሄዳል የሚለው አንቀጽ ኮንስትራክሽኑም ከሙሊቱ ጋር አብሮ ይካሄዳል ነው ሌላ ስምምነት አያስፈልገው በዛ ስምምነት መሰረት ሙሊቱን የሚቀጥል መሆኑን እንድትረዱ ነው የበታች ሀገሮችም ይሄንን ለመረዳት ችግር ያለባቸው ይመስላል ግን ሁለታው ውስጥ ያለ ነውና ተጨማሪ ስምምነት ግድቡ ነው ኋላ መምላት አያስፈልግም ለማለት ነው በጣም አሰግናለሁ እንግዲህ የውሃ አፍታችንን በመጠቀም ለመስራት መተባበር አለብን በሚል ነው እግዚአብሔር ስለኝ ብዙ ጊዜ አጠፋው አምባሳደር በጣም አመሰግናለሁ ኢንጂነር ገዲዮን እንግዲህ ምናልባት ቅድሚያን የራሴን አላስተዋወቁም በላቸው ተስፋ አባላለሁ የኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ፕሮፌሽናል ሰፖርት ፎር አፋይ ወር ዲፕሳ ዳይሬክተርና ከመስራቾቹ አንዱ ነኝ አምባሳደር አይደለሁም ኢንጂነር ገዲዮን ያው ቴክኒካል ስለሆነ የተወሽኛውን ፋሲሊቲት እንዳደርክ ነው የመጣው በጣም እናመሰግናለን ቁልፍ የሆኑ በተለይ በማንኛውም ቦታ የኢትዮጵያ ዲፕሎማት እኛም ደግሞ ባለሙያዎች በመናደርጋቸው በጀት ላይ በመናደርገው እንቅስቃሴ ተቃሚ የሆኑ ነጥቦችን ያስቀመጡልን እንግዲህ ጥያቄ እና መልስ አስደይቃ አለ በሶሻል ሚዲያ እንደዚሁም ደግሞ በዚህ በዙም ውስጥ ያላችሁ አጭር ጥያቄ እንቀበላለን ስለዚህ በጽሁፍ ማቅረብ ትችላላችሁ እናንተ ጥያቄዎቻችሁን ወደፊት እስከምታመጡ ድረስ እንደው አንድ ሶስት ነጥቦችን ኢንጂነር ገዲዮን ያነሷቸው ላይ ሃይላይት ለማድረግ ፈልጋለሁ እንግዲህ የመጀመሪያው ቁልፉ ነገር ህዳሴ ግድብ ለምን አስፈለገን ምናልባት ባንዳዶች እንደሚገልጽ እንደሚገለጸው ይሄ ፕራይድ ያገር እንደ ጀብደኝነት ተደርጎ የሚወሰድ ነው ግን ህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያ የመኖርን ያለ መኖር ይህልውና ጉዳይ ነው በተለይ እንግዲህ ከዚህ ከኃይል አቅርቦት ጋር በተገናኘ ኢትዮጵያ ባሁን ጊዜ 4400 ሜጋዋት ካፓሲቲ ነው ያላት ጀርድ ሲጠናቀቅ ከ5500 ሜጋዋት ወይንም እንጂነር ገዲዮን እንደገለጹልን ከ15000 በላይ ሜጋዋት አወር ፐር ኢየር አቅም ይሰጠናል አሁን ያለንን የኃይል አቅርቦት በእጥፍ 
ይጨምረናል ማለት ነው እንግዲህ ከዛ ጋር ተያይዞ ለኢትዮጵያ ትልቅ አቅም ይፈጥራል ከዛ ትረፈ ጥቅም የሆኑ የአሳ እርባታ የቱሪዝም አትራክሽን መሆን እንደገናም ደግሞ ለአካባቢ ኢንተግሬሽን በአካባቢያችን ያሉ ሀገሮችም የኃይል አቅርቦታቸውን ብናይ አብዛኛዎቹ 50% 55% አካባቢ የሆነ ነውና ለአካባቢም መቀራረብ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ነው ከዛውጪ እንግዲህ ኢትዮጵያ በዚህ ድርድር ወቅት የሄደችበትን ጉዞ እስከ ፌዝ 6 ድረስ በፌዝ ከፋፍለው አቀርበውልናል በእነዚህ ሁሉ ውስጥ በተለይ በ2013 ኢትዮጵያ ደረጃቸው ዓለም አቀፍ ባለሙያዎችን መጥተው የህዳሴ ግድብን እንዲያዩ ከ150 በላይ የጥናት ዶክመንቶች ቀርቦላቸው ያንዳንዱን ዶክመንት አይተው ለወደፊት ቀረ የሚሉትን እንደ ባለሙያ ሊካተት የሚገባውን ተቆማው እንደሄዱና ከዛ ውጪ ግን በሴፍቲ በአጠቃላይ የህዳሴ ግድብ የስራ ጥራት ምንም እንከን እንደሌለው አረጋግጠው እንደሄዱ አስቀምጣውልናል እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ አጠቃላይ የዲዛይኑ ወይም የጀድ የፊሊንግ ስራንዮ አሳይተውናል እንደ እንደ ከተበተለያዩ ግዚያትም እንደተገለጸው በዚህ አመት 499 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ዎተር በመያዝ 240ዎቻችንን ለሙከራ እንደምንጀምር አስረግጠው ነግረውልናል በዛ በመስሉ አይተናል ማለት ነው ይሄን ሀልኔ ካልኩይ እንግዲህ ጥያቄዎች ከናንተ እቀበላለሁ እንግዲህ እዚህ ጋር የሚታዩኝ ጥያቄዎች አሉ ኢንጂነር ገዲዮን ሁለቱን ወደርሶ አቀርባለሁ የመጀመሪያው ያው እንግዲህ በሶሻል ሚዲያውም ያሉ የሚከታተሉን ኢትዮጵያን ጥያቄ ነው የሚሆነው በትክክል የህዳሴ ግድብ ሙሌት መቼ ይጀምራል ያው ሃምሌወር ነው የተገለጸው ግን ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ከሳተላይት ኢሜጅ የሚታይ ጀርድ የተሞላ ነው የሚል ሐሳብ እንሽራሽራና ያንን እንዴት ያዩታል የሚል አንድ ጥያቄ ቀርባል እሱ እሱን እየመለሱ ሌሎች ጥያቄዎችን አመጣለሁ እሺ አመሰግናለሁ ይሄ ቀደም ብሎም በመንግስት መግለጫ የተሰጠበት ነው እኔ ማቀርበው ግን ከቴክኒካል ሁኔታው ስናይ ቀደም እንዳልኩት ኮንስትራክሽኑና ሙሊቱ ደረጃ በደረጃ አብሮ ነው የሚሄደው የግድቡ ቁመት ኮንክሪቱ የተሞላ በጨመረ ቁጥር ውሃው አብሮ ነው የሚጨምረው ይሄንን ለማቆም አስቸጋሪ ነው እድም እንዳልኩትም በመርስ ምምነት ውስጥ አንቀጽ አምስት ስናይ የሙሊቱና የኮንስትራክሽኑ ሁኔታ የማይላዩ ናቸው እንደሌላው ግድብ አሰራር ሲሆን ሳይሆን ይሄ ግድብ አሰራር ውሃውን በዛው በብሉ ናይል ላይ ባባይ ላይ ባባይ ላይ ባባይ ላይ ሌላ ኮፈር ዳም ሳይሰራ ውሃውን ወደ ሌላ ዳይቨርት ሳይደረግ የሚሰራ ነገር ነው ይሄ ባባይ ስር በራሱ በግድቡ ስር ውሃው ይያለፈ የተወሰነ ግድቡን አካል የመገንባቱ ኔታ ይካሄዳል ስለዚህ የግድቡ ግንባታና የውሃ አሞላሉ የማይላይ ስለሆነ ቀደም ብሎም በተሰጠው መግለጫ መሰረት የሙሊቱ ያንን ተከትሎ የሚሄድ ነው የታዘውንም ፕሮግራም ተከትሎ የሚሄድ ስለሆነ የዚህን የዝናብ ወቅትም ማለፍ ጉዳት እንደገና አንድ አመት የሚያስጠብቅ በመሆኑ ሙሊቱ በዚህ ቅድ መሰረት የሚካሄድ መሆኑን ለመግለጽ ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ኢንጂነር ገዲዮን እንግዲህ ሁለተኛው ጥያቄ በተለይ አሁን ከዚህ ከደለል ጋር የተገናኘ ነው እንግዲህ አንድ የግድብ የአገልግሎት ጊዜውን ከሚወስኑት መስፈርቶች አንዱ የደለል ሁኔታ ነውና በኢትዮጵያ በተለይ ይሄንን ደለልን ከመቆጣጠር ወይም ከመከላከል አንጻር ከግድቡ በላይ አፕስትሪም ምን ስራዎች በኢትዮጵያ በኩል እየተሰሩ ናቸው የሚል አንድ ጥያቄ አለ ከዛ ሁለተኛው ከዛ ጋር ተያይዞ 
ይሄንን ደለል በመናስቀርበት ጊዜ ሱዳኖች በከፊል የሚጠቀሙበት ስለሆነ በዛ ዙሪያ የተነሳ ቅሬታ አለ ወይ የሚል ተያይ ሁለተኛ ጥያቄ ነው አመሰግናለሁ እንግዲህ የዚ አባይ ወይም ብሉ ናይል ተፋሰስ ወደ 172000 ኪሎ ሜትር ካሬ ነው በጣም ሰፊ ነው ወደ አምስት ክልሎች በላይ ይሸፍናል በየክልሉ የአፈርና የውሃ ጥበቃ ስራዎች እየተሰሩ ነው ግን በጣም ሰፊ ከመሆኑና በጣም የተሰረሰረ አካባቢ በመሆኑ ከፍተኛ ስራ ይጠይቃል ቅድም አንድ የግድብ ስዕል ያሳዩዋቸው በጓጽዮን አካባቢ ያ አመልካች ነው ከተሰራ አምስት አመት ሳይሆነ ያ ግድብ ሙሉ ለሙሉ ባፈር ተሞልቷል ይሄ የአፈር የመጣጠብ ሁኔታውን የሚያሳይ ነውና በዚህ ስራ ብዙ ይቀራል ብዙ መስራት ይኖርብናል ለህዳሴ ብቻ ሳይሆን ከህዳሴ በላይ ለሚሰሩ ግድቦችም ከፍተኛ ያፈርና የውሃ ጥበቃ ስራ መስራት እንዳለበት ነው። ሁለተኛ የ ሁለተኛ የ በሱዳን በኩል በሁለት ወገን ነው ደለሉን የሚፈልጉት በአንድ በኩል በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሱዳናውያን የጡብ ፋብሪካ ውስጥ ይሰራሉ ከኢትዮጵያ የሚመጣው ደለል ከ30 ሺህ በላይ ሱዳኖች የጡብ ስራ ውስጥ ተሰማርተው ይሰራሉ ያ ደለል በአንድ በኩል በዛ ይጠቅማቸዋል ሁለተኛ የማዳበሪያዎቻቸው ዝቅተኛ ነበር ያ ለምለም የሆነ ከኢትዮጵያ የሚሄደው አፈር ብዙ የማዳበሪያ ወጫ ያወጣቸው ነበር እነዚህን ክርክሮች ያቀርባሉ ግን ይሄ በአንድ በኩል በሌላ በኩል የግድባቸውን እድሜ በጣም ቀንሶታል አንዳንዱ ግድብ 60 በመቶ አሁን የሱዳን ግድቦች በላይ በደለል የተሞሉናል በዛ ምክንያት የማመንጨት ኃይለ ማመንጨት ማከማቸው የተቀነጠ ነው የመስኖ አውታር ባቸው በደለል በብዙ ጊዜ ስለሚሞሉ ከ50 እስከ 60 ሚሊዮን ዶላር በአመት ይያወጡ ነው እንግዲህ እንግዲህ ሁለት አይነት የደለል ሁኔታ ስላለ ተቀመታና ጉዳት ያንን አመዛዝነው የሚጠቅማቸው የዳሴ ግድብ መሆኑን ተረድቷል እና በዚህ በዚህ አካሄድ ነው እንግዲህ ይጠቅማቸዋል ደለሉን በማስቀረትኛ ደግሞ የኛ የዳሴ ግድብ ወደ 15 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ የሚሆነው ዴድ ስቶሬጅ ነው እና ያንን ፖሎ እንዳይሞላብን ከፍተኛ ያፈርና የውሃ ጥበቃ ስራ ማካሄድ አለብን ማለት ነው አመሰግናለሁ በጣም ነው ማመሰግናን ጀግሪውን ሌላ ሁለት ጥያቄዎች አሉ እነዚህን መልሶ ሰዓታችንም የተሰጠን ሰዓት ያለቀ ስለሆነ በዚህ እናበቃለን ነገር ግን የተወሰኑ ጥያቄዎች ከዚህ ከአለም አቀፍ የውሃ ህጎች አንጻር የተተነሱ ጥያቄዎች አሉ በዛ ላይ በጣም አራት ቀጣይ ፕረዘንቴሽኖች ስላሉ በዛ ላይ ምላሽ እንደሚያገኙ ተስፋ አደርጋለሁ አሁን ማተኮ ቴክኒካል የሆነው ጥያቄ ላይ ብቻ ነው ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ የተነሳው እንግዲህ ቀድም በሰፊው የገለጹልን በዚህ የህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለታክኛው ተፋሳ ሀገሮችም ብዙ ተቀሜታ እንዳለው አስቀምጠዋል በዛም በጥናቶችም የተረጋገጠ ነው ነገር ግን በዚህ በድርድሩ ሁሉ ውስጥ ይሄንን ጥቅም ስለሚያገኙ ከሱዳንና ከኢጅፕት ለኢትዮጵያ ሊያደርጉት የሚገባ ወይም በገንዘብም ሊሆን ይችላል በሌላም ሊሆን ይችላል ሊያደርጉት የሚገባ ነገር የተጠየቀ ነበር ወይ በድርድር ውስጥ ይሄንን ኢትዮጵያ ገፋ አድርጋ ይሄንን ጥቅም በነጻ ነው የሚታገኙትና ይሄን ማድረግ አለባችሁ የሚል ጥያቄ ተነስተው ነበር የሚል አንድ ጥያቄ ተነስተዋል እንግዲህ ይሄ በሚቀጥለው ደረጃ ላይ ሙሉ ለሙሉ የዚህ ቀደም ያልኩት የኢንቫይሮንመንት የሶሻል እና የኢኮኖሚክ ኢምፓክት ጥናት ባለመጠናቀቁ የነዚህ የኮምፐንሴሽን ጉዳይ ጥርት ብለው ስላልወጡ እነዚህ ጥናቶች ሲጠናቀቁ እነዚህ ጉዳዮች የሚነሱ ይሆናል አሁን ባለው ሁኔታ በዳያስፖራ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች የኢኮኖሚክ የፋይናንሻል አናሊሲስ እየሰሩ ዝግጅት ያደረጉ በመሆኑ ይሄ በዳያስፖራ የሚሰራው ስራ አገር ውስጥ የሚሰራው ስራ ትልቅ ተቀመታ ይኖራል የዛን አይነት ድርድር በሚጀምርበት ወቅት ማለት ነው። 
በጣም ጥሩ እንግዲህ የተሰጠንም ሰዓት ስላለቀ ጥያቄዎችን በዚህ ላይ እናቆማለን በኋላ ሌሎች ወረቀቶች ስለሚቀርቡ ተጨማሪ ሐሳቦችን እናገኝ እንችላለን እንግዲህ በጣም መስረታዊ የሆኑ ነጥቦች እንዳገኘን ተስፋ አደርጋለሁ ያ ዋናው ነገር ቀድም ክብሩ ሚኒስትራችንም እሺ እኔ ማመሰግናለሁ ሌላ እንግዲህ ስርተባ ስላለለኝ ስላለኝ ክብራ ተለማየው ይፈቅዱልኛል እዚህ ላይ በጣም እና መሰግናለን ኢንጂነር ጌዴዎን ያው በጣም በጣም ማደንቀና በጣም ሁልጊዜ ለሀገር ያደረክላለሁ ነገር ትልቅ ስፍራ አለን በጣም እግዚአብሔርስትልህ እግዚአብሔር ይባርክ ያ መሰግናለሁ እግዚአብሔርስትልህ በጣም ነው እና መሰግናው ኢንጂነር ጌዴዎን እንግዲህ ቁልፍ ነጥቦ ተሰጥተውናል ቀድም ክብሩ ሚኒስትራችን አቶ ገዱ እንደገለጹት ኡነቱኛ ጋር አለ ያን ኡነት ወስደን ካልተናገር ነው ወይም ካልገለጽ ነው ኡነት በራሱ ቆሞ ሊናገር ስለማይችል ሁላችንም ባለንበት አካባቢ ይሄንን የኢትዮጵያን አቋም ኢትዮጵያ ላተን በፍታዊነትና ኩልነት መሰረት ያደረገ የራስዋን ሀብት የመጠቀም ሐሳብ በመንችለው ሁሉ ለንገልጽ እንደሚገባ ነው እንግዲህ እኔም ሐሳቤን በዚህ ነው የምጨርሰው ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ በዚህ ላቆምና ወደ አምባሳደር ዓለማየሁ አስተዋላለሁ እጅ በዶክተር በጣም በጣም እጅግ በጣም እና መሰግናለን ያው በውሃው ሴክተር አርባይም ግድቡን በተመለከተ የምታደርጉትን ከፍተኛ ጥረት በጣም እናደንቃለን በዚህ በጥናቱም ውስጥ ስለነበራችሁ በጣም በጣም እና መሰግናለን እግዚአብሔርስትል የማ መሰግናለሁ አማሳደር ቀጥሎ ይሄንን ስብሰባ ፋሲል ሞዴሬተር ሆኖ የሚያገለግለን አምባሳደር ግርማ ተመስገን ነው አቅራቢያው አምባሳደር ሄኖክ ተፈራ ይሆናሉ ማለት ነው አመሰግናለሁ አጥላ አምባሳደር ይሄ ነው አመሰግናለሁ ክቡር ሚኒስትር ክቡራን አምባሳደሮች ዲሁም በመላው ዓለም ያላችሁ ወገኖቻችን የድስተ ተሰጠኝ ይህን የተሰጠኝ ራስ በቀኝ ግዛት ዘመን የነበሩትና ከዛም በኋላ ተፈረሙ ስምምነቶች እንድምታጭ እንዲሁም ደግሞ አገራችን በአባይ ተፋሰስ አገራት መካከል በዛ ነው ትብብር እንዲሰፍን ምን አርጋለች የሚለው ለመዳሰስ ባጭሩ ነው ማቀርበው ምክንያቱም አላማው እዚህ ስለ ታሪክ ለማውራት ሳይሆን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ያለውን ቁርኝት ለማሳየት በግብጾች ዘንድ የተያዘው አቋም አመጣጡ ምንድነው የሚለውን ለማሳየትና በተለይ በተለይ ደግሞ ሁላችንም ተባብረን በግብጽ ዘንድ እየተሰነዘረ ያለውን ፕሮፖጋንዳ ለመቋቋም ይሄንን بنረዳና ይሄንንም አርጉመንት بنጠቀም ሌሎችንም ለፍት የቆሙ አፍሪካ ወንድሞቻችን እናቶቻችን ብቻ ሳይሆን በአውሮፓም በአሜሪካ ያሉት ለፍት የቆሙ ወገኖች እንዲረዱት ከማድረግ አንጻር ከፍተኛ ተቀበታ ስላለው ነው እንግዲህ በቀኝ ግዛት ዘመን የሚጠቀሱትና ከዛም በኋላ ሶስት ስምነቶች አሉ የ1900 እንግዲህ በአውሮፓ አቆጣጥሮ በ1902 በኢትዮጵያና በቢታላቋ ብሪታኒያ ሊዝን ወክላ የድንበር ማካለልን በሚመለከተው ስምነት ነው 
ሁለተኛው የ1929 አሁንም ታላቋ ብሪታንያ ሱዳንና የምስራቅ አፍሪካ ቀኝ ግዛቶቿን ማለትም ዛሬ ኬንያ ኡጋንዳና ታንዛኒያን ወክላ ከግብጽ ጋር የተፈራረ ዘመቹ ዘመት ነው ይሄም አባይን የሚመለከት ነው ሶስተኛው ደግሞ አገራቱ ያው ነጻ ቆጡ በኋላ የአውሮፓን አቆጣጥር በ1959 ግብጽና ሱዳን አባይ ላይ ተፈራረሙት እንግዲህ እነዚህ ስምነቶች የቀኝ ግዛ ስምነቶችና ከዛም በኋላ የተፈረሙ ስምነቶች ባህሪያቸው ምንድነው መሰረታቸው ምንድነው የሚለውን መረዳቱ ዛሬ ለግብጽ አቋም ግትርነትና የሄጄሞኒክ የሆነ አስተሳሰብ ጥሩ መገለጫዎች ናቸው አንደኛው የነዚህ ስምነት መሰረት እኩልነትን ለዓላዊ እኩልነትን ያለመቀበል ይሄ እንግዲህ በአለም አቀፍ ህግ መርህ አንዱና መሰረታዊ መርህ ነው የአገራት ለዓላዊ እኩልነት ሁለተኛው ብቻኛ ተጠቃሚ ለመሆን መስራት አንድ ወገን ብቻ የሚጠቀምበት ትብምነቶች ናቸው ወስተኛው ደግሞ በአንድ ወገን ላይ ብቻ ግዴታ ዩኒላትራል ኦብሊጌሽን የሚጥሩ እነዚህ ዛሬ ከመንከተለው በተለይ የሰለጣን ዓለም ከመንከተለው ያለም አቀፍ ስምንቶች መርህ የሚጻደሩ ናቸው እነዚህ ናቸው እንግዲህ ስምነቶች ግብጾች ኢንቮክ ይያረጋሉ ወደ 1902 ስምምነት ስምምነት ይሄ እንግዲህ በዋናነት የድንበር ስምምነት ነው ነገር ግን በአንከስ ሶስቱ አገራችን የናይልን ወያባይን ወንዝ ፍሎ ሙሉ በሙሉ አላቋረጥ ነው የሚል ንጋጌ ተቀምጦበት ሄንግዲ ግብጾች ስትሬች አርገው ዛሬ ኢንቮክ የሚያረጉት የሌለውን ትርጉም በመስጠት ይሄ ምንም አይነት አባይ ላይ የሚሰራ ስራ ያለኛ ዩንታ መሰራት የለበትም ወደ ሚል ወስደውታል ይሄ እንግዲ አንዱ ዩኒላትራል ኦብሊጌሽን እና ኤክስክሉሲቭ ቤኒፊት ከመፈለገ አንጻር የሚያንጸባርቅ ስምምነት ባጭሩ ቪቶ ራይት አለ ያለኛ ማንንም ሊጣቀም አይችልም ሌሎቹ ደግሞ በሚያደርጉት የልማት እንቅስቃሴ እኛ ብቻ ነን እንወስነ የሚችለውን አስተሳሰብ ለማ የሚያራምድ ሁለተኛው ስምምነት የ1929 ነው እንግዲህ ይሄ በእንግሊዝ ነው ቀኝ ዛቶች ባሉ ወክላ ከግብጽ ጋር የተፈራረመችው ነው እነዚህ ይሄ ስምምነት ሶስት ቁልፍ ድንጋጆች አሉት አንደኛው ለግብጽ አባይ ላይ ታሪካዊ ታሪካዊ መብት ይሰጣል ቡም በ በቁጥር ሲሰላ 48 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ፐር ኢየር እንደታገኝ እንዲሁም ማንኛው ማይነት ፕሮጀክት በአባይ ላይ ያለሷ ዩንታ ሊሰራ እንደማይችል ሁለተኛ ለሱዳን 4 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር በአመት ይሰጣል ሶስተኛ የኢስት አፍሪካ ኮሎኒ እንግዲህ የበወቀ የነበሩት ኬንያ ኦጋንዳ እና ታንዛኒያ ዜሮ ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ይሰጣቸዋል ይህ ስምምነት እንግዲህ ኤክስክሉሲቭ ማለት ይችላል ቤኒፊት ለግብጽ የሚሰጥ ነው ይህን ስምምነት እንግሊዝ ወጣላቁ አፍሪካ ስትፈራረም የራስዋን የኢኮኖሚክ ቤኒፊት አይታ ነው ወቅቱ ለግብጽ ለማግኘት በሚል ለእንግሊዝ የቴክስታይል ኢንዱስትሪ እንግዲህ ይህ ስምምነት በምንም መልኩ ሚዛናብ በምንም መልኩ አሁን ያሉትን ያለም አቀፍ ድንጋጆች የሚያከብር ነው ለማለት በጣም ያስቸግራል ግን አሁንም ግብጾች ይሄንን ኢንቮክ ያረጋሉ። ኬንያ ኡጋንዳ እና ታንዛኒያ ይሄንን ስምምነት ያው ነጻ ሲሆኑ ዲናውስ አርገውታል እንደማይቀበሉት ሜፋ ልጥቷል። ሶስተኛው ስምምነት በ1959 በግብጽ እና በሱዳን የተፈረመ ነው ይሄ እንግዲህ የ29 ስምምነት የሚያጠናክር ነው የግብጽን አሁንም ብቻኛ ተጠቃሚነት ለማጠናከር ይሄኛው ስምምነት ለግብጽ 55.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ይሰጣል ለሱዳን 18.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ይሰጣል ለሲፒጂ እና ለኢቫፖሬሽን 110 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ያስቀምጣል 
ለአፕስትሪም ሀገሮች ዜሮ ያስቀምጥ እንግዲህ አሁንም ይሄ ስምምነት የግብጽን ሄጀሞኒክ ማይንድሴት የሰርቫይቫል ሳይሆን ወይ ደግሞ በጋራ የመጣቀም ሳይሆን እኔ ብቻ ለተጠቀም የሚለውን የኮሎኒያል ማይንድሴት ፐርፔቹዌት የሚያደርጉበት ስምምነት ይሄም በመሆኑ ለአብነት ይሃል በየሮፓን አቆጣጣር በ1961 ወቅቱ የነበሩት የታንዛኒያ ፕሬዝዳንት ይሄ ስምምነት ከኛ ለዋላዊነት ጋር ይጻረራል ምክንያቱ ባጭሩ የኛ ልማት በግብጽ ዲፔንደንት ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አሁን ባለው ዓለም በምንም መልኩ ተቀባይ ሊሆን አይችልም የሚል በይፋ ንግግር አርገው ይሄንንም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሳውቀው። እንግዲህ ይሄ የግብጽ አቋም እንዳልሆኖ የኢትዮጵያ ታሪካዊ አቋምስ ምን ይመስላል የሚለውን ባጭሩ ለማቀረብ ሞክራለሁ ኢትዮጵያ እንግዲህ ታሪክ አቋቋም በ1902 የድንበር ስምምነት ኢትዮጵያና ታላቁ አፍሪካ ባረጉ ስምምነት ላይ ሙሉ በሙሉ አልገደብም ስትል ኢትዮጵያ ፍታዊ ፍታዊ መፍቴ ያስፈልጓል የሚለው ወቅቱ ያለበረው ያለም አቀፍ መርህ ከመሰረቱ ያራመደሽ በማለት ይቻላል የሌሎቹን ጥቅም ታሳብ ያረጋል የሚለውን መርህ እንደ እንደ እንደምታራምድ የሚያንጸባርቁ ሁለተኛ ደረጃ ግብጽና ሱዳን የ59ኛው ስምምነት ተመፈራረማቸው በፊት ኢትዮጵያ ይሄ ስምምነት እኔን ሊወክለኝ አይችልም ሌሎቹንም ለተፋሰስ አግራት ሊወክል አይችልም ይሄ የጋራ ሀብት ነው ብላ የራስዋን ብሔራዊ መብትና ጥቅም አሰርት አርጋ ነገር ግን ለተፋሰሱ አገራት ደንነት የጋራ ደንነት ለመስራት ዝግጁ እንደሆነ ያንጸባረቀችበት በጽሁፍ የገለጸችበት ያሳወቀችበት ወቅት ነው። ከዛ ቀጥሎ በደርግ ዘመን ቢሆን በ1980 ግብጽ ዩኒላተራሊ አባይን ውሃ ወደ ሲናይ በካናል ዳይቨርት ስትረክ ይሄንን ሪጀክት አርጎ ወቅት ነው። ነገር ግን አሁንም ቢሆን የሁሉንም ጥቅም አገናዘበ በልኩ ለመስራት ዝግጁ መሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት ተስፋ ወደ ያድግ ዘመንም ስንመጣ በ1993 በተፈራረም ነው ከግብጽ ጋር በተፈረመው ስምምነት መሰረት ጉዳዩ ቴክኒካሊ እንዲፈታ ባለም አቀፍ መሪ መሰረት የኢትዮጵያ መንግስት ገልጿል ይሄ እንግዲህ ግብጽ በብቸኝነት ዩኒላተራሊ ዋውን ዳይቨርት የማለት ስራ እየሰራች በነበረው በ97 ለዩሮፓን አቆጣጣር የቶችካና የዲስ ካናል በተሰሩበት እኛ አንመከር እኛ ሁይሳን ታተፍበት ኢትዮጵያ ይሄን ተቃውማ አሁንም ኢኩይቲብል ዩቲላይዜሽን ፍጣዩ አጠቃቀም እንዲኖር በሁላችንም መካከል ይሄው የጋራ ሀብት ነው የሚል በጽሁፍ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለአፍሪካ ህብረት ለተባበሩት መንግስታት አውሮፓ ህብረት ግን ለተፋሰሱ ሀገራት የገለጸችበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ እንግዲህ በአጠቃላይ ሲተከለን የሚያሳየው የግብጽ የሄጀሞኒክ ማይንድሴት ማለትም ግብጽ ተሰጥቶ በቀበል በሬሲፕሮሲቲ ላይ ተመሰረተ ሳይሆን የኮሎኒያል ኢራ ማይንድሴት ፐርፔቹዌት እንደምታረክ የሚያሳይ ለዚም ነው በድርድሮቹ ላይ በነበሩ ድርድሮቹ ላይ ባድ ፌት እንግዲህ ጉድ ፌት የዓለም አቀፍ ስምምነት መሰረታዊ መሰረታዊ መሪ ነው ራሱ የቪየና ኮንቬንሽን ኦን ዘ ሎ ኦፍ ትሪቲስ ይሄንን መሰረት የሚያረጋ ጉድ ፌት ኢዝ ቤሲክ ኢን ኤኒ ኢንተርናሽናል እዛ ላይ መታሳየው ባድ ፌት የሶቨረን ኢኳሊቲ ፕሪንሲፕል እንደማትቀበል በግልጽ የሚያሳይ ሁለተኛው ደግሞ ኢትዮጵያ አባይ ላይ የምታረጋቸው የወደፊት ፕሮጀክቶች መከልከል አለባቸው ብለ የምታራመደው አቋም ኤክስክሉሲቭ ቤኒፊት ጥራ እኔ ድራይቭ አረጋለሁ እኔ ብቻ ላይ መጥተም አለብኝ በሚለው ቃል እንሚያስ ሶስተኛ ምንም አይነት ሐላፊነት ያለበቀበ በተለይ አሁን ባለው ድርጅት ላይ ቀድሞ ኢንጂነር ጌዶን ገልጾታል በድርቅ ማኔጅመንት ላይ ምንም አይነት እኔ ኦብሊጌሽን ሊጣልብኝ አይገባም የሚለው ታሪካ ያመጣታል ነው 
ግብጽ ዩኒላተራል ኦብሊጌሽን ከኢምፖስ ከማድረግ ከተተለው ከቀኝ ግዛት ዘመን ከመጣው መር ይገኝ በመጨረሻም የኢትዮጵያን የኛን ማለት ነው ግድብ ማኔጅ አረጋለሁ የምትለው አሁንም የኛን የሶቨረን ኢኳሊቲ እኩልነታችንን በመሰረቱ በሐቅ ስለማት እነዚህ ናቸው እንግዲህ ለኔ ወሳኝ የሚሆኑት ነጥቦች በተለይም በማህበረሰቡ ዘንድ ለማቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ማስተጋባት ያለብን ማስተላለፍ ያለብን አሪካ ያመጣጡ ዛሬ ግብጽ ላይያዘችው አቋም ኢንፎርም የሚያደርግ ፕሮፖጋንዳቸው አሰጥ መሆኑ በተጨባጭ ይሄንን በመግለጽ ማሳየት ይችላል ለማለት ነው አመሰግናለሁ እሺ አምባሳደር ሄኖክ ተፈራ በፈረንሳይ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር በድንበር ተሻጋሪ ወንዞቻችንን አስመልክቶ በቅድመና ድህረ ቅንጅ ግዛት የተፈረሙት ሶስቱ ስምምነቶች በኢትዮጵያ ላይ ያስከተሏቸውን አሉታዊ ድምታዎች በተመለከተ ሰፋ ያለ ሙያዊ ተራሰፈና በተለይም በዚህ በአምባሳደሩ ገለጻ ውስጥ የግብጽ መንግስት ምንም እንኳን ባሆነ ጊዜ በላይኛዎቹ ተፋሰስ አገራት ከህዝብ ብዛት አንጻር ከፍተኛ የምግብና የኃይል አቅርቦት እጥረት ቢኖርም እና ችግሩ መቋቋም የተፈጠረው ሀብታቸው መጠቀም በሚፈልጉበት ሁኔታ ላይ የግብጽ መንግስት ሄጂሞኒክ በሆነ ፐርሰፕሽን እንዳንተከም ያደረጋቸው እንቅስቃሴዎች ከደም ሲል ከተፈረሙት ስምነቶች አንጻር ሰፋር ጎ አስረድቶናል አምባሳደር ለገለጻው አመሰግናለሁ ምናልባት ተሳታፊዎች ጥያቄ ወይ ከሆነ መቀበል ይጀምራል አምባሳደር ግርማ አምባሳደር ዘነበው አቅርቦ የሁለቱ ተመሳሳይነት ስላላቸው ጥያቄዎቹ ለሁለቱን አንድ ላይ ብትቀበል ለአምባሳደር ዘነበንም ሞዴሬሽን ብትከተልና ደግሽ ደና ይቻላል ኩራ አምባሳደር ዘነበ ይከተሉ ኩራ አምባሳደር ዘነበ በጀነባ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ናቸው ይከተሉ መድረኩን ሰጥቻለሁ እ እዚጋ እሺ አመሰግናለሁ እኔ የማቀርበው ፕረዘንቴሽን ኤንቢአይን እና ሲኤፍኤን የናይል ተፋሰስ ትብብር ጅማሮና የ ሲኤፍኤ የሁለቱን የሚመለከት ጉዳይ ነው የማቀርበው አንደኛ በዚህ የማነሳው ስለ ድንበር ተሻጋሪ ዋሃብቶችና ስለ ዓለም አቀፍ የውሃ ህግ ከዛ ባሻገር ደግሞ የናይል ተፋሰስ አገሮችን ሁኔታ በዚህ ላይ ወደ ሲኤፍኤ ትብብር የተፋሰሱ የትብብር ማቀፍ ስምምነት ከመደረሱ በፊት በተለይ በታችኞቹ ተፋሰሳዎች የነበሩ ኢኒሼቲቮች ምን ነበሩ የሚለውን በትንሽ በትንሹ እናካለሁ ከዛ ኤንቢአይ እና ሲኤፍኤን ባጭሩ እናካለሁ ከዛ የነጎሽሽን ወይም የድርድሩን ሂደት ቀጥሎም አሁን ያለንበት ሲኤፍኤ ያለበት ሁኔታና ወደፊት ስለሚኖረው ሁኔታ አቀርባለሁ ማለት ነው ከዚህ አንጻር ሁሉም የተፋሰሱ ሀገሮች 
ማለት ውሃው የሚመነጭባቸው ውሃው ድንበራቸውን የሚያቋርጣቸው ውሃው የሚፈስባቸው አገሮች በሙሉ የተፋሰስ አገሮች ይባላሉ እነዚህ አገሮች በሙሉ ምንም እንኳን ውሃ ከአገራቸው የማይመነጭና ከሌላ የሚመጣባቸው ቢሆንም የተፋሰስ አገሮች በመሆናቸው ባለማቀፍ ህግ መሰረት ውሃው እኩል የመጠቀመብት አላቸው ይሄ የመጠቀመብት የሚወሰነው እነዚህ አገሮች መካከል በሚደረግ ስምምነት ነው ይቀርታ አንዴ ቴክኒካል ፕሮብለም ነው ና አ እሺ አ ኦኬ አሁን መቀጠል ይችላልው ከዚህ አንጻር የሚጠቀሙት በሚ በሚደርሱ ስምምነት መሰረት ስለሆነ መብታቸውንና ግዴታቸውን በሚያደርጉ ስምምነት ምን ያህል ውሃ ይጠቀማሉ እንዴት ይጠቀማሉ የሚለው በመካከላቸው በሚደረግ ስምምነት መሰረት ነው ይሄ ስምምነት ደግሞ መሰረት የሚያደርገው ባለማቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያገኙ አለማቀፍ ስምምነት መርሆዎችን መሰረት ያደረገው የሚሆነው ከዚህ አንጻር ባለማቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያገኘው ሁሉንም ለሁሉም አገሮች እንደመነሻ የሚችል እንደማቀፍ ሊያገለግል የሚችል ስምምነት የ1997 ቱ የተባበሩት ዓለም መንግስታት ነን ናቪጌሽናል ዩዝ ኦፍ ኢንተርናሽናል ዋተር ኮርስ የሚባለው ስምምነት ነው ይሄ ስምምነት ወደ ስራ ስራ ላይ ያለው እና አውሮፓ ቆጣጥር በ1900 መቶ ማን ከ2014 ጀምሮ ነው በዚህ ስምምነት ውስጥ ኢትዮጵያ አልፈረመችም አባላ አይደለችም ግብጽም እና ሱዳንም እንደዚሁ እነዚህ ይሄ ስምምነት በእያንዳንዱ አገር ውስጥ ዝርዝር ያጠቃቀም ሁኔታዎችን የሚያስቀምጥ ሳይሆን ይሄንን መነሻ አድርገው በዚህ ውስጥ የተካተቱ መሰረታዊ መርሆዎችን መሰረት በማድረግ የውሃቸውን አጠቃቀም በስምምነት እንዲወስኑ መነሻና መሰረት የሚሆናቸው አለማቀፍ የህግ መርሆዎችን ያዘ ነው ዋና ዋናዎቹ መርሆዎች ብዙዎች ቢሆኑ አንዱ ኢኩይታብል እና ሪዝነብል ዩቲላይዜሽን የሚባለው ሚዛናዊና መኪናታዊ የሆነ አጠቃቀም የሚለው በኮንቬንሽኑ አንቀጽ 2 እስከ 6 የተመለከተ ነው ሌላው ውሃውን በመንጠቀምበት ጊዜ በሌላኛው ላይ የጎላ ጉዳት ያለም አدرس ግዴታ እዚህ ውስጥ ተካቷል ይሄም በአንቀጽ 7 ላይ የተመለከተ ነው ሌላኛው ደግሞ አገሮች የጋራ ሀብታቸውን ሲጠቀሙ በቀን የመተባበር በቀን ልቦና የመተባበር ግዴታን ይጥላል ይሄም በአንቀጽ 8 ውስጥ የተመለከተ ነው ሌሎቹ ደግሞ ሰብስታንቲቭ ባይሆኑ ፕሮሲጀራል ይሆኑ እንዴት ነው ይሄን ስናደርግ በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚለው የመረጃ ለውውጥን የሚመለከት በተለይ ወደ አገሮች የተፋሰሱ አባላ ሀገራት ወደ ፊት መስራት የሚፈልጓቸውን ፕሮጀክቶች አስቀድሞ የማሳወቅ ግዴታ ይጥላል ሌላኛው የመጨረሻው በዚህ አጠቃቀም ዓለም አግባባት በሚፈጠርበት ጊዜ እንዴት አድርጎ መጠቀም ይቻላል የሚለውን የሚመለከት ነው ይሄ እንግዲህ አጠቃላይ የድንበር ተሻጋሪ ውሃዎችንና የዓለም አቀፍ የውሃ ህግን በሚመለከት ለመነሻ እንዲሆን ያነሳሁት ነው ይሄን መሰረት አድርጎ የናይል ተፋሰስ አገራትን ሁኔታ سنመለከት ናይል የሚባለው የኢትዮጵያን ጥቁር አባይና 
ከቪክቶሪያ ሃይቅ የሚነሳውን ነጭ አባይ ካርቱም ላይ ከተገናኘ በኋላ ሁለቱ አንድ ላይ ናይል ተብሎ ከኢትዮጵያ ሲወጣ አባይ ናይል ይባላል ሁለቱን አንድ ላይ የሚመለከት ነው በዚህ ተፋሰስ ውስጥ 11 ሀገሮች አሉ ቡሩንዲ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ኢጂፕት ኤሪትሪያ ኢትዮጵያ ኬንያ ሩዋንዳ ሱዳን ሳው ሱዳን ታንዛኒያና ኡጋንዳ አሉ እነዚህ የተፋሰሱ አባላ ሀገራት ናቸው እነዚህ አባላ ሀገራት እንግዲህ በናይል ተፋሰስ ውስጥ የሚፈሰውን ውሃ ያለውን ሀብት በጋራ የመጠቀም መብትም ግዴታም ቢኖርባቸው ይሄንን መብትና ግዴታ የሚደነግግ የማ መብት ምንድነው የማ ግዴታ ምንድነው የሚለውን በጋራ ተፋሰስ አቀፈ የሆነ ስምምነት የላቸው የቀኝ ግዛትና ከቀኝ ግዛት በኋላ የተፈረሙ ስምምነቶችም ቢሆኑ ቀድም በክብር አምባሳደር ሄኖክ እንደተነገረው አንድም ሁሉን አቀፍ አይደሉም አለበለዚያም በዋናነት አንፌር ናቸው አንጀስቲፋብል ናቸው ሁሉ የሌሎችን መብት የሚደፈጥጥ ለተወሰኑት ብቻ ቬቶ ፓወር የሚሰጥ በሌላ መልኩ ደግሞ የ1959 59ውን ያያችሁ እንደሆነ 100%ውን ለሁለቱ ስለሚሰጥ ሞኖፖሊ በሞኖፖሊ የማያዝ የ1959 ደግሞ ግብጽ እንደፈለገች የመጠቀም ሌሎቹ ግን መጠቀም ከፈለጉ የላይኞቹ ተፋሳ ሀገሮች እና ውሃውን የሚያመነጭት መጠቀም ከፈለጉ የግብጽን ይሁንታ አስቀድሞ ማግኔት እንዳለባቸው የሚጠቁ የሚደነግግ ስለሆነ ቬቶ ፓወር የሚሰጥ አንዱ ቬቶ ፓወር ሌላው ሞኖፖሊ ይሰጣቸዋል ሌሎቹ ውሃውን ቢያመነጩ የመጠቀም መብት መብታቸውን ይገድባል ማለት ነው ከሁሉም በላይ ኦብሶሌት ነው በዚህ ምክንያት እነዚህ ስምምነቶች ተቀባይነት አልነበራቸው አሁንም ተቀባይነት የላቸው በዚህ ምክንያት ነው የተፋሰሱ ሀገሮች ሁሉንም የሚያሳትፍ ተፋሰስ አቀፍ የሆነ የናይል ሪቨር ኮኦፕሬቲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት የተፋሰሱ የትብብር ማቀፍ ስምምነት ለበርካታ አመታት ሲደራደሩ የቆዩት በዚህ ምክንያት ነው አሁን ሲኤፍኤ ድርድር ከመጀመሩ በፊት በተለይም በታችኞቹ ተፋሰስ ሀገሮች በዋናነት በግብጽ የነበሩ ኢኒሺቲቭዎች ነበሩ ትብብርን ያመለክ የሚባል ነገር ግን በርግጥም ትብብር ሳይሆን የራሳቸውን ጥቅም ሊያስጠብቁ የሚችሉ ጥረቶች ነበሩ እነዚህም በ1967 እንደ አውሮፓ አቋጣጥር ሃይድሮሜት የሚባል ፕሮጀክት ይሄ በዋናነት ሃይድሮ ሜትሮሎጂካል ዳታን ለመሰብሰብ አላማ ያደረገ ነው 1983 ደግሞ ኡዱጉ ፕሮጀክት የሚባለው ዋና ፎከሱ ኢንፍራስትራክቸር ላይ ባህል ላይ ንግድ ላይ ቴክኒካል ግንኙነቶች ላይ ያተኮረ ስለነበረ በዋናነት የውሃ አጠቃቀምን ከተፋሰስ አቀፉ አንጻር የተመለከታል ነበር በእነዚህ ኢትዮጵያ አልተሳተፈችም በመጨረሻ 1992 ጀምሮ ፔኮናይል የሚባል ፕሮጀክት ነበረ ኢኒሻሊ መጀመሪያ የነበረው ፎከሱ ምንድነው የአካባቢ ልማትና ጥበቃ የውሃ ኳሊቲ ኮንትሮል ላይ ያተኮረ ነበረ በዚህኛው ፕሮጀክት ውስጥ በዚህኛው ጉዳይ ውስጥ ኢትዮጵያም ተሳታፊ ነበረች እዚያው ውስጥ ገብታ ሁሉም የተፋሰሱ አገሮች የውሃ ሚኒስትሮች የናይል ካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ በሚል ተቋቁሞ ጉዳዩን ካዩት በኋላ ከነበሩት ፕሮጀክቶች ውስጥ ዲስሪ ፕሮጀክት የሚባል በ1995 እንደ አውሮፓ አቋጣጥር በናይል ኮም ናይል ካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ ሊጸርቅ ይችላል ይሁንና እነዚህ ሶፍቱም ቢሆኑ ሌሎችም ኢኒሼቲቮች ቢሆኑ ስፔሲፊክ የሆነ ህጋዊና ምክንያታዊ ፍትሃዊ የሆነ የውሃ አጠቃቀምን ተግባራይ ሊያደርጉ የሚችሉ አልነበሩ በዚን ዋይድ የሆነ ትርጉም ያለው ተፋሰስ አቀፍ የሆነ ትብብር ሊያመጣ የሚችል ውሃውን በጋራ መጠቀም የሚያስችል አልነበረም በዚህም የተነሳ በዲስሪ ፕሮጀክት የነበረው ቀጥሎ የቴኮናይል ፕሮሰስ በመጨረሻ እንደ አውሮፓ አቋጣጥር በ1999 እንደ አውሮፓ አቋጣጥር 
በናይል ቤዚን ኢኒሼቲቭ ዳሬ ሰላም ውስጥ በነበረ ውይይት በዚህ ኤንቢአይ ሊተካችሏል የናይል የማን የቴኮና የቴኮናይል ፕሮጀክት ማለት ነው ኤንቢአይ ምንድነው ካልን ኤንቢአይ ትብብር እስከሚኖር ድረስ የሽግግር ወቅት አሬንጅመንት ነው የሽግግር ወቅት አሰራር ነው አደረጃጀት ነው ይሄም ምንድነው ትብብርን ዘላቂ ልማትን የናይል ውሃን ለጋራና በጋራ ለጋራ ጥቅምና በጋራ ለመጠቀም የሚያስችልና ተፋሰስ አቀፍ የሆነ ህጋዊ የሆነ በቋሚነት ይሄንን የውሃ ግንኙነት የውሃ አጠቃቀም የሚገዛ ህጋዊ የሆነ ዘላቂ ሁኔታ እስከሚመሰረት ድረስ የምንጠቀምበት ይሄን ፕሮሰስ የሚያደርግ ነው ኤንቢአይ ብለን የምንጠራው በዚህ በኤንቢአይ ስትራቴጂክ አክሽን ፕላን የሚባል በ በተፋሰሱ ውስጥ በሁለት የተከፈለ ሰብሲዲሪ አክሽን ፕሮግራሞችን ኢንትሮዲውስ ያደረገ ነው አንደኛው የኢስተርን ናይል ሰበዚን ኤንሳፕ ይባላል ሌላኛው ደግሞ የናይል ኢኳቶሪያል ሌክ ኔል ኔልሳፕ ሰበዚን የሚባል የመጀመሪያው ኤንሳፑ ኤንትሮ በሚባል አዲስ አበባ ላይ በሚገኝ ጽፈት ቤት የሚሰራ በአብዛኛው በልማት በኢንቨስትመንት በተፋሰሱን የማልማትና መሰል ጉዳዮች ላይ የሚሰራ ነው ኔልሳፕ የሚባለው ደግሞ በተመሳሳይ በኢኳቶሪያል ሰብሪጅኑ ተመሳሳይ ስራ የሚሰራ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ የተሰሩ ባሉበት ሂደት ፓራሌል የሚሄድ ውይይቶች ነበሩ ድርድሮች ነበሩ ይሄም ዲስሪ ፕሮጀክት በሚባል ፕሮጀክት አደም ቴኮናይል ጊዜ የተጀመረ እና የቀጠለ ምናልባትም ለዛሬው የሲኤፍኤ ስምምነት መሰረት የሆነ ያጭር ጊዜ አላማው መልቲ ዲሲፕሊነሪ የሆኑ ፍሬምወርክ ህጋዊና ተቋማዊ አደረጃጀቶችን ኢስታብሊሽ የሚያደርግ በሌላ መልኩ ደግሞ እዚህ ላይ ተመርኩዞ የረጅም ጊዜና ዘላቂ የሆነ ምናልባትም ወደ ኢኩይተብልና ሪዝነብል ዩቲላይዜሽን ኢኩይተብል እንደ ሪዝነብል ዩቲላይዜሽን ኦፍ ዋተር ዊዝአውት ፖዚንግ ሲግኒፊካንት ሃርም ወደሚለው የውሃ ክፍፍልም ሊያመራ የሚችል ሜቶዶሎጂስ እንደ አክቲቪቲስ የሚካሄዱበት ነው ይሄ የዲስሪ ፕሮጀክት ማለት ነው ይሄንን ባጭሩ ካየን ከዲስሪ ፕሮጀክት በመቀጠል የሲኤፍኤ ወይም የትብብር ማዕቀፍ ስምምነቱ ረጅም ጊዜ የወሰደ ድርድር ነው ተካሄደበት እንደ አውሮፓ ቆጣጥር ከ1996 ጀምሮ እስከ 2010 የተካሄደ ድርድር ነው ይሄም ይሄንን ድርድር ሲካሄድ የነበረው በተለያየ ደረጃና በተለያዩ አደረጃጀቶች ነው መጀመሪያ ፓነል ኦፍ ኤክስፐርቶች ነበሩ የህግ ባለሙያዎች የቴክኒክ ሰዎች የተካተቱበት ከየአገሩ የተውጣጡ ከዛ በኋላም የተለያዩ ኮሚቴዎች ተካተውበታል በሂደትም ደግሞ ቴክኒካል አድቫይዘሪ ኮሚቲ የሚባል ታክ የውሃ ሚኒስትሮቹን ካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ የሚያማክር በድርድሩም ሂደት አገሮችን ወክሎ ድርድሩን የሚያካሂዱ የቴክኒካል አድቫይዘሪ ኮሚቲ በየደረጃው እየተሳተፉበትና ረጅም ጊዜ የወሰደ ድርድር ነው የነበረው ይሄ ድርድር ይሄን ያህል ጊዜ ሲፈጅ ዋንኞቹ አጨቃጫ ይቀጥል ይቅርታ አምባሳደር ሰዓት ብዙ ይሄደብን ስለሆነ በታሳትረው ጥሩ ነው ለውይይት ሰፊ ጊዜ እንዲኖርና በተለይ ተሳታቢዎችም 
ጥያቄዎቻቸውን እንዲያቀርቡ አጠርብ ተረግልና በተቻለ በአምስቴካ ውስጥ ተጠቃላለ ዋነኞቹ አጫቃጫቄ የነበሩት የቃላት አጠቃቀም ነው ሪቨር ቤዚን እና ሪቨር ሲስተም የሚለው ሪቨር ቤዚን ማለት ተፋሰሱን የሚያካልል ነው ሪቨር ሲስተም ማለት ውሃው የሚፈስበት ነው ይሄን ሪቨር ቤዚኑን ግብጾች ይፈልጉታል ሌላው አጫቃጫቄ የነበረው ኮሎኒያል ትሪቲስ የነበሩት ኤግዚስቲንግ አግሪመንትስ ናቸው ሌላኛው ደግሞ አስቀድሞ የማሳወቅና ፕሮጀክቶችን ለመስራት ፈቃድ የማግኘት ጉዳይ ነበረ በዚህ ላይ ከፍተኛ ጭቅጭቅ ነው የነበረው ሌላው እንግዲህ በዚህ ላይ ድርድር ከተደረገ በኋላ ሪቨር ሲስተም የሚለውን ውሃም እና ኢምፓክቱን በሚመለከት ብቻ እንጠቀም ሪቨር ቤዚን የሚለው ደግሞ የተፋሰስ ልማት እና ጥበቃን በሚመለከት ብቻ እንጠቀም በሚል ስምምነት ላይ ተደርሷል ነባር ስምምነቶችን በተመለከተ በኋላ ላይ ዋተር ሴኩሪቲ ወደሚል የተላለፈ ስለሆነ ዋተር ሴኩሪቲ ማለት በሲኤፍኤ ውስጥ ዲፋይን ሲደረግ ሁሉም ሀገሮች ውሃውን ለጤናም ለርሻም ለህይወታቸው ለፕሮዳክሽንም የሚጠቀሙበት እንደሆነ ተደርጎ ነው የታለፈው በመጨረሻ ግን ይሄ ዋተር ሴኩሪቲ ለግብጾች ሂስቶሪክ ራይት የሚሉትና ከ1959 እና ከ1929 ያገኙትንና ሌሎቻችን የማናከብራቸው መብት ሂስቶሪክ መብት የሚሉትም የማናከብራቸውን ባሁኑ ስምምነት ውስጥ ካልተካተቱ ስምምነቱን አንፈርምን በማለታቸው የስምምነቱ አንቀጽ 14 ንዑስ አንቀጽ ቢ ስምምነት በመጥፋቱና በሌሎች ጉዳዮች ኦልሞስት በስምምነት ላይ በመدرسው በመጨረሻ እንደ አውሮፓ ቆጣጥር ኤፕሪል ኤፕሪል ወር ውስጥ 2010 ሻርማል ሼክ ውስጥ ሰባቱ የላኛው ተፋሰስ ሀገሮች መፈራረም አለብን በሚል ወስነው ሜይ 14 2010 ኤንተቤ ላይ ተፈራርመዋል ይሄን ከተፈራረሙ በኋላ በሂደት መፈራ የተፈራረሙት ነገር አገሮች አስድቀው ስድስት አገሮች አስድቀው ስራ ላይ ማዋል ነበረበት ስራ ላይ ካለ በኋላ ተፋሰሱን የሚገዛ የናይል የናይል ሪቨር ኮሚሽን የሚባል ይቋቋማል ይሄንን ስምምነት ስራ ላይ የሚያውል የሚተገብር ኮሚሽን ነው ነገር ግን እስካሁን ድረስ ስድስት አገሮች ቢፈርሙም አራት አገሮች ብቻ ናቸው ያጸደቁት በፓርላማቸው ሁለት አገሮች ይተበቃሉ እንግዲህ ወደፊት የሚተበቀው ምንድነው እነዚህ ሁለት አገሮች ተጨማሪ ሁለት አገሮች እንዲያጸድቁና ስራ ላይ እንዲውል አሁን የሚያጨቃጭቀው ውሃ ያጠቃቀም ሁኔታ የውሃ ድርሻም ለመከፋፈል እንዲያስችል ወደፊት ኤፍኤል አስልቆ ስራ ላይ ማዋል ነው ማለት ነው ይሄው ነው አመሰግናለሁ እሺ አምባሳደር ዘነበ ይቅርታ ጠይቃለሁ እንግዲህ ይርግጥ የተሰጠውት አርስ ሰፊና ቴክኒካል ነው ብዙ ጊዜ እንሚጠይቅ ነው ሆኖም ግን ካለን አጭር ሰዓት አንጻር ነው እንዲያሳጥሩ የጠየቁት ላደረጉት ሰፊ ገለጻ በጣም በተሳታፊዎቹ ስም አመሰግናለሁ እንግዲህ አምባሳደር ዘነበ እንደገለጹት ናይል አስራ አንድ ተፋሳስ ሀገሮች እንዳሉትና ወንዞቹ ከሀገራቸው የሚመነጩ ሆኑ ወንዞቹ ተሻግሯቸው የሚሄዱ ሀገሮች ይሄንን የተፈጠሩ ሀብቶቻቸውን ለመጠቀም የሚያስችል የጋራ ስምምነት እንደሌላቸውና ስም ወደ ስምምነትም ለማምጣት በሚያስቡበት ጊዜ በታችኞቹ ሀገራት ኮሎኒያል ትሪቲ አንጻር ሲደርሱ የነበሩ ተጽዕኖዎችን በተመለከተ ነው ያስረዱት በድጋሚ ለገለጻው ያመሰገን ኩናልባት አሁን ባለችን አጭር ጊዜ ወደ ጥያቄና መልስ የምንሄድ ይሆናል አመሰግናለሁ በድጋሚ አባታችን ይሰማ ላይፍ አ ጥያቄዎችን እንቀበላለን እንግዲህ ሁለት 
ምናልባት ከተፈቀደ ወይ አምባሳደር ዲና ቢጨርስና አንድ ላይ ወደ ውይይት ምንሄድ ይሻላል ወይንስ እነኚህን ሁለት በአምባሳደር ሄኖክና በአምባሳደር ዘነበ በቀረቡት ጉዳዮች ዙሪያ ተወያይተን ወደ መጨረሻው ምንሄድ ይሻላል አምባሳደር ዲና ቢያቀርብ ጥሩ ነው ተቆራኙ ናቸው እሺ አባሳደር ዲና ያቀርብና እሺ እስከዛ ድረስ ግን ጥያቄዎቹ በተለያየ መንገድ የተላኩ ስለሆነ የሚመለከታቸው ጥያቄዎቹ የሚመለከታቸው አካላት ወስደው ለምላሽ መዘጋጀት ይኖርባቸው ለአምባሳ ከ ጥያቄዎቹ ከየት ነው አላገኘዋቸው ጥያቄዎቹ ስክሪን ላይ ናቸው ጥያቄዎቹ ላይ ይታያል ስክሪን ላይ ስለሚታዩ እና ከዛ አምባሳደር ሄኖክም ወጭ ባይ ዘነበም ማሽን ሴንዳንሰር ሲሚለው ላይ ክሊክ ስታደርጉ ይታያሉ ጥያቄዎች አምባሳደር አምባሳደር ዘነበና አምባሳደር ሄኖክ ጥያቄዎቹን ያገኛቸው ይመስለኛል እሺ ጥያቄዎቹ ማከል አስፈላጊ የሆኑትን ጥያቄዎች ይመርጣው ምላሽ ሊሰጥበት ይችላልሉ አምባሳደር ዲና አሁን እንዲያቀርብ በትጋብዘው አምባሳደር ግርማ እሺ እንግዲህ ሁላችሁ አምባሳደር ዲና ማስተዋወቅ የሚያስፈልገኝ አይመስልኝ ማምባሳደር ዲና ለረጅም አመታት በፎረን ሰርቪስ ውስጥ ያገለግሉ የነበሩ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በግብጽ ኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደርና በአሁኑ ጊዜ በውጭ ጉዳይ የመንግስት ቃል አቀባይ ናቸው እና ባሁኑ ጊዜ ካሉበት ሆነ ከዚህ በፊት ካካበ ቱት ልብናንጻር ከሚዲያ ጋር አገናኝተው የሚሰጡን አጥር ያለ ማብራሪያ ይኖራል ይሄኑ መድረክ ለአምባሳደር ዲና ተጣል አመሰግናለሁ ይሰማል አመሰግናለሁ ክብር ሰብሳቢ ይሰማል ወይ ይሰማል ይሰማል ጓይድ ጓይድ ወል ማስተራ ለማዮና ተቀርጾ አሮፋ ያላችሁ ኮሌጆች የሚሸት ወስደን በዚህ አይነት ታዊና በጣም ክሪቲካል ሆነ የሀገራችን ጉዳይ ላይ እንዳይነት ብዙ ማዘጋጃችን ሁለቱን ተፈልጋለሁ ለኔ የተሰጠኝ ሬስ ናሬቲቮች ናቸው የግብጾች ናሬቲቭ ምንድነው ምንድናቸው እኛ ደሞ ያንን የግብጾች ናሬቲቭ ኮምባት እናደርገው እንዴት ነው ነው እን ባጭሩ እንን የጋራ ውሃ ጉዳይ በሚመለከት ግብጾች በርካታ ትርክቶች አሏቸው እንደምታቁት ሁላችሁም ስለምታቁት ሪማይንድ ለማድረግና ለውይት ውይት ፕሮቮክ ለማድረግ ካለ ነው በስተቀር እንደማታቁት አይደለም ይነግራችሁ የምታቁት ነው የምትሰሙት ነው ብዙ የሰራችሁበት ነው በአናነት የትርክት የሸት ትርክቶቹ በጣም በርካቶች ናቸው ከነዚህ ውስጥ ዋና ዋናዎቹ እንደው ለማንሳት ያህል አንደኛ እነዚህ ትርክቶች ከፈራኦኖች ጊዜ ጀምረው እኔንም ይመለከት ይሰማል ባይ ዘ ዌይ ይሰማል ይሰማል ጎ ቀጥል አምባሳደር ይሄ ይሰማል ከፈራኦኖች አገዛዝ ዘመን ጀምረው ሲነገሩ የቆዩ ትርክቶች ናቸው የናይሎን ማባይ ምንለውን ወንዝ ምንነትና ማንነት በሚመለከት የተሳሳተ ምናልባትም እኛ ህዳሴ ግድብ እስከጀመርንበት ጊዜ ድረስ ምንጩን ጭምር ለአብዛኛው የግብጽ حزب የማይገልጹበትና አብዛኛው የሀገሬው حزب እስካሁንም ድረስ በነገራችን ላይ ሰርፕራይዝ ሊቶሉት ይችላልላችሁ ይሄ ወንዝ እዛው ከሀገራችን እንደሚመነጭ የሚያምኑ በርካታ ሰዎች አሉ። ስቲል ግባብል ከዚህ ከአሳዋን አከባቢ ዛ ሱዳን ድንበር ላይ ከዛ እንደሚመጣ አርጎ ነው የሚወስዱትና የዳሴ ግድብ ከመጣ በኋላ ነው ኢትዮጵያ ላይ ለመከስከስ እንዲመች ይሄን ነገር ምንጩን እንኳን ኢትዮጵያ አክኖሌጅ ለማድረግም በጣም ነው የሚያፍሩት። እንኳን 86% አይደለም 6% ከኢትዮጵያ ይፈልቃል የሚል ነገር ማንሳት አይፈልጉ። አብዛኛው حزب ምናልባትም ይሄን ትርክት ይዞ ቆይቶ ይሄ ውሃ የኛ ነው የሚለው ነገር የገዛበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው 
ሌላው ይሄንን ውሃ የህወታቸው መሰረት የሉናቸው መሰረት አርጎ ነው የሚያቀርቡት ሁሉ ጊዜም በከኛም ሰዎች ጋር በሚከራከሩበት ጊዜ እንደምንሰሙት የኛ የሉናችን መሰረት ነው ለናንተ ግን የለማት ጉዳይ ነው የለማት ጉዳይ ጌጥ ነው ሁሉና ግን የሉና ጉዳይ ደግሞ ከዛ ይከፋ ነው ይያሉ ነው የሚያቀርቡት ግብጽ ናይልናት ናይል ግብጽ ናት የሚለውም ትርክ ከዚህ ጋር የታዘ ነው እነዚሁ መሮቻቸው ልጊዜም ግብጽ ናይልን እነካ ይዘመትበታ ሊመታ ሊደበደባ ሊከተከታል የሚለውም ትርክ አብረው ህዝባቸው ጋር ያስጨብጡትና ኤሊቱ በተለይ ይሄን በደም ቢሚያራምደው ነው ስለዚህ በዚህ ዋላ የሚደረገው ማን ያውንም ነገር ህዝብን የግብጽን ህዝብ ከመግዳት ጋር አያይዘውት ነው የሚያቀርቡት ዮሐን ጉዳይ እንደውም ከግብጽ ህዝብ አልፎ ያረቡ ዓለም ጉዳይ አርጎ ነው አንዳንድ የሚተርቱት ዘም እንደው እንዳስተዋልኩት ያረቡን ህዝብ ለመጉዳት ያረቡን ህዝብ ዋላ ለማስተማት እንድራብ ለማድረግ እንደውም በጣም ብዙ አምባሳደሮች መራብ አምባሳደሮች በተለይ አገኛቸው ነበር ዘበ ቆየውበት አንዲት አመት አና ነው ምን ነው የሚሏቸው በተለይ አውሮፓ ሀገሮችን በተለይ አምባሳደር ሙሉ ያሉበት ጀርመን አምባሳደሩ መነገረ የግብጽ حزب 100 ሚሊዮን በላይ ነው አለኝ ይሄ حزب ከተራበ የሚነግራቸው ነው የሚነግራቸው ይሄ حزب ከተራበ ከተጠማ አይሲኤስ ይመለምለዋል እዚ ማዶ ተሻግሮ እናንተን ከተሞች ይረብሻችኋል ያፈነዳባችኋል እስከዚህ ድረስ ነው ስኬር የሚያርጓቸው የፊር ሞንገሪን ጭምር ብሎ አለበት ባይ ዘ ዌይ እነሱ አቸግራቸው ሲፈልጉ አንደርዶጎ ነው የሚቀርቡት በጣም በነረብል ምንም እንደሌላቸው በጣም እንደቸገራቸው በተለይ አውሮፓውኖቹ ጋር እንደዛ ማክት የሚያረጉት ሌላ ጋስ ሄዱ ደሞ ወል ለፒስ ኢን ሴኩሪቲ ትሬት ነው ይሄ ጉዳይ ስለዚህ ጦርነት ያስነሳል ከባ ነው የሚሆነው የሚል አይነት ነገር ደሞ ሌሎቹ ጋር ያነሳሉ ቴሮሪዝምን ግብጽ ህዝብ ተረርሶች ይመለምሉታል የሚለውን ነገር የተደበላለቀ ነገር ያነሱ ይሄ ናሬቲቭ በጣም ተንከራ አርጎ ነው የሚያቀርቡት ለማለት ነው በዳሴ ግድብ ላይ ያለው ናሬቲቭ እሱ ነው ሁሉንም አይነት ጌም ነው የሚጫወቱት ድርድሩም ላይ እንዳያያችሁት ድርድር መጀመር ችግር የለም አይቸግራቸው ድርድሩም ደግሞ ወደ አቋርጦ መውጣትም እነሱ ጋር ምንም ችግር የለም በነገራችን ላይ ይሄ ባለፈው ጊዜ የነበረውን ድርድር ሴኩሪቲ ካውንስል ከመሄዳችሁ በፊት ድርድሩ ተጀምሮ በሁለተኛ ቀን ለዛ መግለጫ ይሰጣል ድርድሩ እዚ ይካሄዳል በአንድ በኩል ተደናቅፏል የሚልና እንዲህ አይነት ሁሉንም መድረክ የመጫወት ሁሉም ጋር የመሄድ አይነት ነገር አሏቸው የተለያየ ይዘት ያሏቸው መረጃዎችን ነው ለተለያየ አካላት የሚሰጡት አለ አረብ ዓለም የሚሰጡት መረጃ ለአውሮፓ ይሰጡ ለአፍሪካ የሚሰጡትን ለተፋሰሱ ሀገሮች አይናገሩ ላቲን አሜሪካ ሲሄዱ ሌላ ነገር ነው የሚያወሩት የተለያየ ነገር ነገር ግን ሁሉም እነሱን ጥቅም በሚያስጠብቅና ምናልባትም ይሄው ሀብት ብቻኛ እነሱ ሀብት እንደሆነ አርጎ ስሎ የማቅረብ ነገር ነው ያላቸውና ይሄንን አይ ቲንክ ናሬቲቭ ነው በዋናነት አስቸጋሪ ሆኖ ይመጣው ሰኛ ናሬቲቭ ምን መሆን አለበት የሚለውን እንደው ባጭሩ ታቡታላችሁ ምናልባትም በሚዲያም ኤንጌጅ በሚናረጋቸውን ወገኖች ምንድነውኛ በዋናነት ማንሳት ያለብን ነገር የሚለው ላይ 86% በላይ የውሃው ምንጭ ሆነን ይያለ ተጠቃሚዎች ሳንሆን መቆየታችን እጅግ በጣም ህዝባችንን እየቆጨ መሆኑ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳለን በስሜት ደረጃ አብዛኛው ህዝባችንን አብዛኛውኛ ህዝብ በጨለማ ውስጥ እንዳለ ያው የግብጽን የውሃ አጠቃቀም በደንብ ታቁታላችሁ የመብራት አጠቃቀም ታቁላችሁ ታቁታላችሁ እዛ በቆየውበት አንድ አመት ጊዜ ውስጥ አንድም ደቂቃ ውሃም ተፍቶብኛልከም መብራትም ተፍቷልከም አብዛኛው ህዝባቸው በደንብ ነው በነፊት የሚያረጋውና ይሄንን ለሌላው የመግለጽ ነገር በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው ለኛ ይሄው ውሃ ጉዳይ ከጨለማ ይወጣት ጉዳይ ነው የማልማትም ጉዳይ ለማድ ደግሞ ለኛ ይሄውና ጉዳይ ነው እኛ ካለማን ደግሞ ልክ እነሱ እንደሚሉት ህልውናችን አገራችን ትፈርሳለች አርገውና ብለን እንደዚህ አይነት ነገር ነው አይነት አፕሮች ነው የሚያስፈልገን የሚል ነው እስካሁን ደግሞ በዚህ በውሃ አጠቃቀሞች ዙሪያ በዚህ በውሃ አጠቃቀም ዙሪያ በጋራ የመስራት ጽኑ ፍላጎት ስናራምድ እንደነበር ቀድምም እናም ባስደረዘነ በስገልጹት እንደነበረው በርካታ ኢኒሼቲቭስ ከድሮ ጀምሮ 
NBI, CFA, IPO, trilateral من أمني يال كل جزء مني يا بس التوم قبل مرت بدر الدر بس لما هو من قال لا يعلن اندلن عندهم جزء هن وها أتقاك أمولاي سلام أي هو أنا مفتي لما نيت منم سندكر من من منم سن منم سن سن نرف سراسن سران دنا برا أنا هي دمو كوميتمنت أهون من دالن هن لا لا لو شو بدهم ما سردات من أسفل دكتور نيتا نعلم لا على ما كف الجوش إن دمبوش تجاجي ما هو ناتشن الناس عندهم يا كربو تنيا يا ربو المعلم يقول سونم هز بلا مقدرات منهم في اللعبة تندل لنا I think busy there is another narrative that can come out of that. There is no such thing as a problem. There is no such narrative which is not a problem. So, in this narrative, there are a few in the madras regard. It's not such a problem. No, this is a problem. But if you are a problem, you have to deal with it. But that's why we have to deal with it. که تکنیک منظر کفر لغو تی منظر بزودی تناسش نت آن نبرن میلگم گمان از زیادن سو بزی درجه استپ آپ ماره گل لب نارتی بیتی نالن و تله یارا بوالم با کوان کوچون نسوعای مدرس بس نل بونه چوگای مدرس مگر نتوم زور و دنیم دلانی میاره بوالم کافر کرد تلو بکر و تیاله عالم نم لینزل لو انشلم و کنوس ویش اوی کنوس سوگار این ریلیشن ما تو کار لب نزدگالون میسکونسپشن بدم ماسر داتن در لب ناو زیاکاری تگن زمان ممکن است مطلق کفته تر. سامانون نمکان تو نیست ما کرو لچین. بعضی عرب وایلم برای بیا کام کام دند گل سب تو پیوان تن ساست و میاد در قاچون کسی کاسه و چیبل لات اندی شوکن داره گاچ. بزوا ما تاس نل آچو کنن برونه گرو چیبل سامانون بن سو کام کام نسوعال مدرسه در رابوت راتوچ. از بچه گذاشته شو اندند کابیت یا که متوجه کلیت جمع را بتوانی تنهال. سونو. لیلاو. ترادیشنالی هنر منگستایی دیپلماسی این دل هنو. آپروچاتین مهندس لبته سیل سوسایتیون اکادمی تکاماتون توجه گل سروچین ملت هزبن یه من کسات اسرائیلیم مسات. یه تایین هنر نو. سو. میشوند چه چنیم بالو بته میان کسای کسای چو بزوسیت هو چند دلوا چو نو دیاسپورا ولله بهتره اینجا که در راشن نت گوسم به هنر باچو اکاویچ برکات اسرائیل مسیرات اند دلوا بتنو یه تایید لو اینن کدی میل کوای چون وان نان ناریتیس لیلوش ناریتی فوچ لوم مدلم بات آم برکات ناریتی فوچ ناتو لوت گن به وان نان دیسپتی بی هنر الارم استی هنر یتیپن پوزیشن به فیضون که گمیت علاس گفه سلفیش هنر یه گفته چین ناریتیف یه ماکشف سراغشین یوالی داره میباید دل میلیون نگر بچه لام اگر میفر لکوت یچیل ویت بچه لام پروکشن ناو انجیل لاینت زگیت هلا نمبر نه وکول نامه سگنال نامه سگنال نه تکات آتای چین نه تساعت آفی چیس ما مساعد دینا یالله چین گزی بات آم تنش به ما و نوا و در ساعت آلوکیشن لامعبات گذاشتالو یه مجمع مراو هندیا که نو لامباسار در هنو که کردم و به کدومیا تیا که چون کانه به پوالا ملسون با مسیح کاوست ساتاناله به ما کتال آمباسار در زنبه یه کار بولد تیا که چالو تیا که چون به کدومیا کانه به پوالا ملسون چون آتار بالا گزیم استی ملسال अंबासाद दिना का स्काउन ये कर रहा था या कहलने पाल ये मिन्ना कर बोले थे उन्हाल बात तक आलाई ये लसोस्तुम ये मी कर बूत या क्यों च ये मिसत उत्मल सोच बास रे का बिचार उस तरह में होना हो रखूँ अंबासाद दर हिनो के साथ आलो हम ऐसे क्या लो अंबासाद दर गरमा आंध करते था कहने का इतिहास है या कि इतने तय का वो नजीलिया का इंगिजात से लोग मिलना तोच इन देश नो आलम आका फु महाभारत से में आज जो मिल आंध ना मिंत्र सिंह तो या कि इतने तय कोई गिदी कहाँ जम मरे हो मास मरे में आसफल लगा हो इथियोपिया ये नजीस मिलना तोच आकाल आये दल लेज तो यहाँ आज तय 
አልፈረመቻቸውም አልተቀበለቻቸውም የዛ ስምምነት አካል አይደለም የ29ኙም ስምምነት የድንበር ስምምነት ነው እዛ ላይም ያለው ግልጽ ነው ኢትዮጵያ ያባይ ሉዓ ፍሰት ሙሉ በሙሉ እንደማታቆም ነው ያስቀምጠው ኢትዮጵያ ላይ መለከትም የኢንግሊዛ ስምምነት ባይና የቀይራ ስምምነቶች የሚመለከተው ግብጽንና ሱዳን እንዲሁም ደግሞ ሌሎቹ የኢስት አፍሪካ ሀገራት ነው እነዚህ ስምምነቶች አለማቀፉ ማህበረሰብ እንዴት ያያችሁ የሚለው በሁለት መልኩ ማየት ይቻላል እነዚህ ስምምነቶች አገራቱ በተለይ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ነጻ ከወጡ በኋላ ዲናውስ አርጓል አንቀበላቸው ቀደም እንዳስረዳውት አንቀበላቸው ምክንያቱ መሰረታዊ በሆነ መልኩ የኛን ዋላዊ ኩልነት ይሳራራሉ ብለው ሪጀክት አርጓል በሌላ በኩል ደግሞ ወደ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የበጣል እንደሆነ እንግዲህ መሰረታዊ ስምምነት ያለው ባለም አቀፍ ደረጃ ዘ ቪየና ኮንቬንሽን ኦን ዘ ሎ ትሪቲስ የሚባለው ነው ይሄ ስምምነት እንግዲህ የስምምነቶች ስምምነት ማለት ነው ከእሱ ከጸደቀ በፊት የነበሩት አለመለከት ይላል ነገር ግን እንደዛ ቢልም በአፍሪካ ህብረት ደረጃ በኤዢያ በብዙ የዓለማችን ክፍሎች ያሉ ድርጅቶች ስምምነቶቹ እንደማይቀበሉ በተደጋጋሚ ገልጸዋል አገራትም ድርጅቶች ስለዚህ ያው የኃይል ሚዛን እንግዲህ መለኪያ ነው የቀኝ ግዛት የነበሩ ሀገሮች እነዚህ ስምምነቶች ተግባራዊ ቢሆኑ የፈለጉ ኔታ አለ በዚህ ዘርፍ ብቻ አይደለም በሌሎችም ዘርፎች በሌላ በኩል ደግሞ ነጻ ያወጡ ሀገሮችና አዳጊ ሀገሮች የሚባሉት ደግሞ እነዚህ ስምምነቶች መሰረታዊ ጥቅማቸው ስለሚሳረሩ የማይቀበሉበት ሁኔታ አለና የጥቅም ጉዳይ ነው አቅምን ጥቅምን ዲፌንድ የማድረግ ጉዳይ ይሄ ነው ማለት ምን ይችላል እዚህ ላይ እሺ አመሰግናለሁ አምባሳደር ሄኖክ አምባሳደር ዘነበ ማድረኩን እሺ እኔም በሚመለከት አንድ ሶርስት ጥያቄዎችን አይቻለሁኝ አንደኛው የተባበሩት ዓለም መንግስታት ናቪጌሽናል ትራንስ ባውንደሪ ዋተር ሪሶርስ ናቪጌሽናል ዋተር ኮርስ ኮንቬንሽኑ በዚህ መልኩ መሮችን ያዘ ከሆነ እኛ ለምን በዛ መሰረት አድርገው አናረግም በሚል የተነሳውን በተመለከተ በመሰረቱ የ የዩኤን ኮንቬንሽኑ እንደ እንደ ቀደም እንደተናገርኩት ፍሬምወርክ ኮንቬንሽን ነው እያንዳንዱን ተፋሰስ ተጨባጭ ሁኔታ ይያነሳ የአገሮች መብት የዚህ አገር መብት ምንድነው የሚለው ነገር የሚመለከት ስለ አይደለ በዛ መልክ መብት ምንድነው ግዴታው ምንድነው እያንዳንዱ አገር የሚለው ደግሞ በተፋሰስ ደረጃ በሚደረጉ ስምምነቶች የሚወሰን በመሆኑ ያንን ማንሳቱ ለኛ ሬሌቫንሱ ከመርሆ አንጻር ብቻ ነው መርሆቹ ምንድናቸው ኢኩይታብል ሪዘነብሊቲላይዜሽን ዊዛውት ፖዚንግ ሲግኒፊካንት ሃርም የሚለው የምንቀበለውና የምንከተለው ነው ይሄንን ደግሞ በሲኤፍኤ ውስጥም ተነስቷል ይሄ የምንቀበለው ነው ባይሆን ኖትስ ቱ ኮዝ ሲግኒፊካንት ሃርም የሚለውን እንጂ ኢኩይታብል ዩዝ የሚለውን ግብጾቹ መቀበል አይፈልጉም ማንሳት አይፈልጉም ስለዚህ እኛ ያንን በአግባቡ እየተጠቀምን ነው ያን እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ይሄንን ኮንቬንሽን እኛ አልፈረምንም አላጸደቅንም ግብጾችም አላጸደቁትም በአጠቃላይ ዝም ብለን መርሆቹን ካልተጠቀምን በስተቀር እንደ ተቀበልነው ስምምነት አድርገን ኢንቮክ አድርገን ሌላውንም ለማስገደድ እኛም ለመገደድ የምንሄድበት ሊሆን አይችልም በዋናነት ግን በኮንቬንሽኑ ውስጥ የተካተቱትን መርሆዎች በሲኤፍኤ ውስጥ የተካተቱ ስለሆነ እኛ ተቀበለንም አስድቀናል በዛ መስረት ነው የምንሄደው ሌላው ከድርድሩ ጋር አሁን የህዳሴ ግድቡን ድርድር በሚመለከት የምንጠቀመው ለሃይድሮ ፓወር ነው ተብሏል በመስኖ የመጠቀም መብትስ የለንም ወይ ይነሳል ወይ የሚል ጥያቄ ተነስተዋል በመሰረቱ አንድ የጋራ የሆነ ተፋሰስ አቀፍ 
መብትና ግዴታን የሚጥል ስምምነት በሌለበት ሁኔታ ህብጾችና ሱዳኖች የራሳቸውን ግድብ ሲሰሩ እኛን ሳይማክሩ ዩኒላተራሊ በተጠቀሙበት ሁኔታ መስኖቻቸውንም ከውሃው ፈሰስ ውስጥ አውጥተው በራሃ ውስጥ እንደተጠቀሙበት ሁሉ እኛም በሉዓላዊ ግዛታችን ውስጥ ያለውን ውሃ የመጠቀም መብታችን የተጠበቀ ነው ይሄን ስናደርግ ግን እኛ ሐላፊነት በተሞላበት ሁኔታ ዓለም አቀፍ ህጉን ኢኩይታብል ዩቲላይዜሽንን መስረት አድርገን እየተጠቀምን ስለሆነ አሁን ድርድሩ ደግሞ የሚመለከተው የውሃ አጠቃቀምና የውሃ ክፍፍልን ሳይሆን የግድቡን አሞላልና አسرار የሚመለከት ብቻ ነው በዚህ ድርድር ስለ መስኖ አናነሳም ስለ ወደፊት አጠቃቀም አናነሳም ስለ ውሃ ክፍፍል አናነሳም ስለ ማንኛውም ጉዳይ አናነሳም ምናልባትም እነሱ እነዚህ ጉዳዮች እንዲነሱና አሁን አሁን በመንፈራረመው ስምምነት የወደፊት አጠቃቀማችንን ማሰር ስለሚፈልጉ እኛ ግን ይሄንን አንቀበልም ወደፊት ውሃውን ለመስኖ ሆነ ለሃይድሮ ፓወር የመጠቀም መብታችን የተጠበቀ ነው ይሄን የሚገድብ ነገር የለም እንዲገደብም እድል አንሰጥም ሌላው ሶስተኛው ጥያቄ የ2015 ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕልስ የ1959 ዩን የፖስት ኮሎኒያል ትሪቲ ሽሮታል ማለት ነው ወይ ያ ከሆነስ በድርድሩ ለምን አናነሳም የተባለው በመጀመሪያ ደረጃ የ1959 ዩ ስምምነት እኛ አባል ስላልሆን ለኛ ነል ኢን ዘ ቮይድ ነው እንደሌለ ነው የምንቆጠረው ስለዚህ እሱ ተሽሯል ለማለት መጀመሪያ መኖሩን መቀበል ያስፈልጋል ለኛ እንደሌለ ነው የምንቆጠረውና የምንነጋገረው ግን በዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕልስ ውስጥ በተቀመጡት መርሆች ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ምን አልባትም ግብጽ እና ሱዳን ውሃውን ኢኩይታብል እንደ ሪዝነብል በሆነ ሁኔታ የመጠቀን መብትን የመጠቀን መብትን የተቀበሉበት የመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ በታሪክ ይሄ ማይልስቶን ሊሆን ይችላል በዛ መሰረት ደግሞ ዋናው የግድቡን አሞላልን የሚመለከት ስለሆነ ግድቡ የተሰራ ድርድሩ ይቀጥላል የሚል ነው ግድቡ አሰራር ይቀጥላል ማለት ደግሞ ውሃ ሙሌትም የግድቡ ግንባታ አካል ስለሆነ በዛ መሰረት ሌላ ተጨማሪ ሰው ምንነስ ያስፈልገው በዛው የምንቀጥል ይሆናል ውሃውን አሁን የአባይንም ውሃ ሆነ ሌሎች ተባሮችን ለመስኖ የመጠቀም መብታችን ማንንም ሊገድበው ማንንም ሊከለክለን አይችልም ይሄንን ወደፊት ሲኤፍኤን ሁላችንም አስደቀቀ በዛ በሚነደርስበት ስምምነት መሰረት የሚገዛ ካልሆነ በስተቀር አሁን በመናደርገው የህዳሴ ግድብ ድርድር የሚታሰርም አይሆንም የሚከለከልም አይሆንም አጀንዳም ሆኖ የምንደራደርበት ጉዳይ አይደለም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አምባሳደር ዘነበ ቤቢ አንድ አይፍ ከተፈቀደልኝ አንድ የረሳው ጥያቄ ስላለ ሪማይንድ ስላረጉኝ ነው ቻት ላይ ፍርታ ማስተዳ ሁለት ደቂቃ ብቻ ነው ሁለት ደቂቃ ብቻ ነው እሺ ሁለት ደቂቃ ኢሲስ ነው በዚህ በድንበር ተፋሳሽ ተፋሳሽ ሻፕት ላይ ምንድነው ያለው የሌሎች ሀገሮች ልምድ ሌላ ከባቢ ያለው ልምድ ምንድነው ብሎ አንድ ኢንትረስቲንግ ጥያቄ ተጠይቋል እንግዲህ አንድ ወጥ የሆነ ልምድ የለም በትብብር የጋራ ሀብትን ማኔጅ ያደርጋሉ ቀድም አምባሳደር ዘነበ እንዳለው የፍታዊ አጠቃቀምን መሰረት አርገው በጋራ የሚሰሩ አሉ በሌላ መልኩ ደግሞ አንዱ አንዱ ላይ ጫና የሚያረግና ዩኒላተራሊ አክት የሚያረግበት ሁኔታ ነው ያለ ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው እንግዲህ የኛ ጥንካሬ የኛ የምናደርጋቸው ርምጃዎችና ተባብረን የምንሰራው ስራ ወሳኝ ነው ባጭ አንዱ ወጥ ሆነ ልምድ ይለ ጥሩ ልምድ አለ መጥፎም ልምድ አለ አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ አምባሳደር ሄዶ በመቀጠል የመጨረሻ አቅራቢያችን አምባሳደር ክብሩ አምባሳደር ረጣ ናቸው ክብሩ አምባሳደር ረጣ በእስራኤል የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደርና የዚህ የህዳሴው ግድብ ድርድር አባል ናቸው የሚያቀርቡትም ራስ ይሄ ባውኑ ሰዓት ድርድሩ በምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ድርድሩስ በ25 ከተፈረመው ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕልስ አንጻር እንዴት ነው የሚታየው በሚለው ዙሪያ 
አምባሳደር ረታ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ያቀርቡልን ይችላሉ ጥሩ ነው የሚሆነው አመሰግናለሁ ፍሎሩን ሰጥቻለሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ የተሰጠኝ ሰዓት አጭር ነው የመጨረሻ ተናጋሪ መሆን አንዱ እንግዲህ ችግር ያው ጊዜ ካለቀ በኋላ መምጣት ስለሆነ ነው እንግዲህ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የድርድር ሂደት ድንበር ተሻጋሪ ሀብትን በትብብር ማስተዳደር የመልካም ግንኙነት መሰረት በመሆኑ በፍትሃዊና ምክንያታዊ ተጠቃሚነት መርህ መሰረት በመንግስታችን በኩል በትብብር ለመስራት ስምነት ላይ ለመስለስ ብዙ ጥረቶች ተደርገዋል እንግዲህ በግንብ በግድቡ ግንባታ ሂደትም እንዲው አባይ ወንዝ ድንበር ዘለል ድንበር ተሻጋሪ በመሆኑ የተፋሰሱ ሀገራት በተለይም ግብጽ እና ሱዳን ስለ ፕሮጀክቱ ሙሉ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ሰነዶችን በማደራጀት ለሀገራቱ ተደራሽ ተደርጓል በዚህ እንግዲህ ሂደት ጀምሮ በአገራችን በኩል ያው ይሄንም ተግባራዊ ለማድረግ ብዙ እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል እንግዲህ ከነዚህ እንቅስቃሴዎች አንዱ ይሄ የአባይ ተፋሰስ ቀደም እንዳልኩ ድንበር ተሻጋሪ ነው ስለዚህ በፍታይ እና ምክንያታዊ ተጠቃሚነት በፍትህ ለማድረግ ኢትዮጵያ ብዙ ጥረት አርጋለች ቀደም ፊል ለተከሰው ግብጽ ሱዳን የራሳቸውን ግንባታ ሲያደርጉ እኛና ላማከሩ ኢትዮጵያ ግን ይሄን የመተባበር መርህ መሰረት ለማድረግ የኢንተርናሽናል ፓናል ኦፍ ኤክስፐርትስ ከተቋቋመ በኋላ በቀረበው አንዱ ምክር ሀሳብ መሰረት የመሮች መግለጫ በሶስቱ አገሮች መሪዎች ተፈርኗል የመሮች መግለጫ እንግዲህ 10 አንቀጾች አሉት አንዱ የመጀመሪያው የመተባበር መሪ ነው ሁለተኛው ያው እዚ ላይ እንደምንታ እንደምናየው የልማት መሪህ ወይም አካባቢ ትውስተርና ዘላቂ ትብብር መሪ ነው ሶስተኛው ጉልጉዳት ያለማድረስ መሪ ነው አራተኛው የፍታዊና ምክንያታዊ ተጠቃሚነት መሪ ነው ከዛም ይሄ እንግዲህ ሌሎች መርሆችም አሉት መተባመንን በሁሉ አገሮችም ላይ ለመስራት የመረጃ ልውውጥ እንዲሁም የግድቡ እንደነት ማጠናከር ዓለም አግባባትን በሰላም የመፍታት መርሆች እዚህ ውስጥ ተካተዋል እንግዲህ በእኛ እምነት ያው አባይ የሶስቱ አገሮች የትብብር መሰረት ማቀፍ ይሆናል ይሄም በዚህ በመርሆች መግለጫ ላይ የሶስቱ ማገሮች ቀድም አምባሳደር ዲና የጠቀሰው እነሱ የኛ የሁሉና ጉዳይ ነው ለናንተ ደግሞ አባይ የልማት ጉዳይ ነው ይላሉ ለኛም የሁሉና ጉዳይ መሆኑ በዚህ በዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕልስ ላይ በመግቢያው ላይ እንድትጠቀስ ተደርጓል የኢትስ ዘ ሶርስ ኦፍ ላይቭሊሁድ ፎር ዘ ፒፕል ኢን ዘ 3 ካንትሪስ በሚል ኢንዲኬተ ተደርጓል ሌላው ይሄም ኢትዮጵያ በውሃ ጥረት እንዲሁም ደግሞ በመግብ ዋስትና ጉዳይ ላይ ሁሌም ተጠቂ መሆኗ ለድርቅ የተጋለጠች ሀገር መሆኗ ባለም አቀፍ ደረጃ እንዲታወቅ በርካታ ጥረቶች የተረጉበት ነው ኢትዮጵያ በተለይ ባሆኑ ዘመን በአየር ንብረት ለውጥ የተጋለጠችና በከፍተኛ ምንዛም ጥቃት የምትጋለጥ መሆኗ ነው እነዚህ ሀገሮች በትብብር መሪው ውስጥ እንዲካተቱ ይሄንም እንዲቀበሉ በርካታ እንቅስቃሴዎች ተደርጓል ኢትዮጵያ የመጀመሪያ የዓለም አቀፍ የኤክስፐርቶች ፓናል እንዲቋቋም አድርጋለች ከዛም በኋላ ደግሞ የዚህ ትራይፓርታይት ናሽናል ኮሚቲ የሚባለው በሶስቱ ሀገሮች በባለሙያዎች በጋራ የሚሰሩበት ስርዓት እንዲፈታ ተደርጓል ከዛም ቀድም አቶ ጌዲዮን የተቀሰው የናሽናል ኢንዲፔንደንት ሳይንቲስት ሪሰርች ግሩፕ ተቋቁማል በነዚህ በሂደት በተደረጉት ምክክሮች የቀረቡት ምክር ሀሳቦች ላይ መስማት ባለማቻላቸው በሶስት ዮሽ ደረጃ ከፍተኛ ባልስጣት ያሉበት ዘጠኝ ዮሽ ሁሉ ይተደርጎ እንደገና ወደ ድርድር እንዲገቡ ተደርጓል ከዛም በኋላ በታዛቢዎች በሚገኙበት የቀርቡ ሂደት ላይ ተደርጓል ይሄ ሁሉ እንግዲህ የተደረገው ጥረት ኢትዮጵያ ያደረገችውን እንቅስቃሴ ለማሳየት የሚል እንግዲህ በዚህ ሁሉ ድርድር ሂደት ውስጥ መግባት ላይ መድረስ ባለመቻሉ አሁንም ብዙ ክፍተቶች አሉ እንግዲህ እስካሁን በይሄ ያዘጋጀ ነው አሁን በድርድር ላይ ያለው ሰነድ ምንድነው ይዘቱ እና እነዚህ እኛ 
የአንድ ግድብ የሚመለከተው ሰነድ rules and guidelines for the first filling and annual operation ነው የመሮዎች መግለጫ አንቀጻ አምስት የሚለው rules and guidelines for the first filling and annual operation ነው እኛም እዛ ላይ ነው ይሄ ደግሞ በሶስቱ ሀገሮች በትብብር የሚሰሩበት መሰረት ለማድረግ የሚጣል ነው ነው እንግዲህ ከበኛ በኩል አሁንም በዚህ ላይ ስምነት መድረስ ይቻላል ይሄን በስምነት ማቀፍ ማከናውኑ ጠቃሚ ነው የሚል ነው በግብጽ በኩል ያለው አካሄድ ቀደም ሲል በዋና ተጠቅሷል የቅኝ ግዛ ስምነትን ወደ መልሶ ለማምጣት የሚደረግ ጥረት አለ እንደገና ደግሞ በዚህ በድርድሩ ሂደት አሁንም የኛን ግድብ ከሌሎች ግድቦች ጋር የማስተሳሰር ፍላጎት አለ እንዲሁ ባንድ ሆነ በሌላ መልኩ በድርቅ ስም አሁንም የቀደም ሲል የነበራቸውን የውሃ ላይ ያላቸውን ህጅሙኒ ለማስቀጠል የሚጠረግ ጥረት አለ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያው በመግባት ላይ መድረስ ባለመቻሉ ጉዳዩን ወደ አሜሪካ ወስደው በአሜሪካ አደረዳሪነት ስቃሴ ተደርጎ ነበር አራት በሚኒስትሩ ደረጃ በሚኒስትሮች ደረጃ ምክክር ተደርጓል በኤክስፐርቶችም ደረጃ ምክክር ተደርጎ ስምነት ላይ መድረስ አልተቻለም በአሜሪካ ግምጃቤት ዋና ሐላፊ ያወጡትንም ሰነድ በኢትዮጵያ በኩል ተቀባይነት አላገኙ ከዛም አሁንም ወደ ሶስት ጊዜ ውድድር ተመልሷል የሶስት ጊዜ ውድድሩን ማቋርጠው ጉዳዩ ለጸጣው ምክር ቤት ወስደዋል በእኛ በኩል ከጸጣው ምክር ቤት አሁንም ጉዳዩ ወደ አፍሪካ ህብረት እንዲመለስና የሶስት ጊዜ ውድድሩ እንዲቀጥል ተደርጓል በዚህ የሶስት ጊዜ ውድድሩ ሚነሱ እንግዲህ መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ። በኢትዮጵያ በኩል የግድቡ የውሃ ሙሌት እና አለቃቀቅ የኢትዮጵያ ጉዳይ በመሆኑ በግብጽ የሚቀርበው የቅኝ ግዛት ሁሉ አገራችን የስምነቱ አባልና ፈራሚ አይደለም በዚህ መሰረት ፍታዊና አግባዊነት የለውም በጋራችን ተቀባይነት የለውም። በድርድርህ አሁንም የግድቡን አሞላል የመምላት የሚቀርበው በእኛ በኩል ግድቡን በሶስት አመት ውስጥ መምላት ይቻላል ግን እነሱ በተደጋጋሚ ላነ ያነሱትን ጉዳይ ምክር ግምት ሰው ማስከባት ከ4 እስከ 7 አመት ለማደግ እንደምችል ሐሳብ ቀርቧል ይህም ውይይት የተደረገበት ያለበት ጉዳይ ነው። እንግዲህ በቀጣይ የውሃ አለቃቀቁን አንጠቃ ላይ ግድቡን ስራ የሚከታተል ስርዓት እንዲፈጠር ይፈልጋሉ በዚህም እኛ ኮኔክሽን ሜካኒዝም በሚል የተነሳ ጉዳይ ላይ የሚነሱ መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ። እንግዲህ በህግ በኩል እስካሁን ድርድር ላይ የተደረገ በድርድር ሂደት ያሉና ልባት ያላገኙ ጉዳዮች አንደኛ ወደፊት የሚደረጉ የልማት ስራዎች ነው ሁለተኛው በስምነቱን በማስፈጸም ሂደት በሚነሱ አለመግባቶች እንዴት ይፈታሉ የሚል ነው ሶስተኛው ጉልግዳት ደርሷል የሚል ጥያቄ ቢነሳ ትሬሾልድ ሆኖ ወይ መነሻ የሚሆነ የሚያገለግለው እንዴት ነው አራተኛው እነዚህ በዚህ የሚወጡት የደንብና መመሪያው ላይ ያሉት ቁጥሮች የሚስተካከሉ በስርዓት ምንድነው ይህ ስምነት የሚከለስበት አሰራር ምን ይሆናል እንደገናም ስምነቱ ዲቋረጥ የሚችልበትና እንዲሁም ተፈጻሚ የሆነበት ስርዓት ምን ይመስላል የስምነቱን በማስፈጸም ረገድ ሶስቱ ሀገሮች በምን አይነት ቅንጅት ሰራሉ ምን ነው በቴክኒክ ደረጃ የዚህ የሚሞላበት ሂደት ቀድም የገለጽኩት እንዲሁም ደግሞ የመጀመሪያ ሙሌት ከተጠናቀቀ በኋላ ሁለተኛ ወይም ተከታታይ ሙሌቶች እንደ ይደራሉ የእንደገና የግድቡ አሰራር ኦፕሬሽን ሂደት ምን ይመስላል የሚለው እነዚህ አሁንም አውትስታንዲንግ ጉዳዮች ናቸው በኢትዮጵያ በኩል አሁንም ታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ለሶስቱ ሀገሮች የትብብር ምንጭ ነው አሁንም ይሄን የትብብር ምንጭ አልገ መስራት እንችላለን ኢትዮጵያ ይሄን ግድብ እየሰራችው ህዝዋን ከድህነት አረንቋ ለማውጣትና የልማት የጀመርነውን የልማት ስራዎች በከፍተኛ ደረጃ ለማስቀጠል ኢትዮጵያ አሁንም በአገራችን በመንግስታችን የሚተላለፈው መልእክት ይግድብ ለአካባቢ ሰላም እና ደህነት አስፈላጊ ነው የላካቢ ልማት እና ትብብር አስፈላጊ ነው ይሄንም በትብብር ለመስራት እንቀጥላለን ነው እንግዲህ አባይ ጉዳይ የለውናችን ጉዳይ ነው በውሃ ተቃቀም ረገድ አገራችን አሁን በዝቅተኛ ደረጃ የምትገኛት የውሃ አጥራት አለ የኤሌክትሪክ አጥራት አለ ይሄን የውሃ አጥራትን ለመቀነስ የኤሌክትሪክ ኃይል ተደራሽነትን የመስኖ አጠቃቀም ለማጠናከር ድርቅና ረሃብን ለማጥፋት መንግስታችን ጠንክሮ ይሰራል 
ይሄን ስምነት ከመፈረም አቋያ በአጥባይ ተፋስ አገራት በኩል የዘጋጀው የትብብር ማቀፍ ያልፈረሙት ሱዳን እና ግብጽ ናቸው ይሄን ያባይ ተፋሰስ አገራት የትብብር ማቀፍን እንዲፈርሙ በዚህ አጋጣሚ ተደጋጋሚ ጥሪ ያቀርብናል ነው እኛ ሁንም ድርድሩ ቀጥሎ ሰላማዊ መፍቴ እናገኛለን በድርድሩ ስምነት ላይ መድረስ እንችላለን ብለን አመን በጋራ እየሰራን ነው በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አምባሳደር ረታ ምናልባት ከተከታታዮች ጥያቄ ቢኖር ከሆነ ሁለት ደቂቃን ሰጥና ወደ ፕሮግራሙ ማጠቃለያ እንሄዳለን ጥያቄውን ቼክ አድርገው ኮሽን በርካታ ጥያቄዎች አሉ እነኔም የሚመለከቱ በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ ይኖራሉ አምባሳደር ዘነበክል ካለን ሰዓት አንጻር ይሰማል አለ አንሙት አርጎ አንሙት አርጎ በትክክል ትክክል ነው አምባሳደር ዘነበ ብዙ ጥያቄዎች ለአምባሳደር ኤኖክም ለአምባሳደር ዲናም ለአምባሳደር ዘነበ ቀርቧል ግን ባለን የውይት ሰዓታችን የተገደበ መሆን አለበት ባለን ሰዓት ውስጥ ማስተናገድ ምንችለውን ብቻ ነው እናስተናግደው ሌላውን እንግዲህ በተለያዩ የመገናኛ አማስፈሮች አማካይነት ለማመለስ የሚሞከረው ነው ስብሰባችንን ወደ ማጠቃለሉ ብንሄድ ይሻላል አምባሳደር ረጣ ሁለት ጥያቄዎችን ብትፈልስልኝ ወሳኝ የሆኑ ጥያቄዎች አሉ ግን ኤኒዌይ ከቻለሽ በመጣለፍ ይቅርታ መጣለፍ ከለለበት እንቀበል አዎ ምክንያቱም ሰው ግር ስለሚለው ነው የሚጠይቀው ግን ምን ስለላለበት እሺ ጎ አይት ጎ አይት ቀጥል እኔውል ቀጥል አዎ አዎ አሳጥርና ቀጥል እሺ ግብጽ ቬቶ ፓወር ስላላት ኢትዮጵያ ምን ያህል በራሷ መወሰን ትችላለች በግብጽ ቬቶ ፓወር ኢትዮጵያ አትገዛም ኢትዮጵያን በሚመለከት በማንኛውም ሁኔታ ውሃዋን በሚመለከት አለማቀፍ ግን አክብራ በራሷ ተወስናለች ምንም የሚያግዳት ነገር የለም ሌሎች እንዲያጽርቁ ምን ታረጋለች ብዙ ጥረት እየተደረገ ነው ከሀገሮቹ ጋር እየተነጋገርን ነው አሁንም እየተሰራበት ነው ሌሎች አገሮች ምን ያህል የኢትዮጵያን አቋም ይደግፋሉ የኢትዮጵያን አቋም ስለሚደግፉ የላይኞቹ ተፋሳ አገሮችም በመሆናቸው ሲኤፍኤን ተደራድረን አብረን የፈረም ነው በዚህ ምክንያት ነው አሁንም ቢሆን እነሱም ውሃው መጠቀም ስለሚፈልጉ ከኢትዮጵያ አቋም ጋር ተመሳሳይ አቋም አላቸው ሲኤፍኤን የመፈረሙ ጉዳይ የጊዜ ጉዳይ ነው ማለት ይቻላል ግብጽና ሱዳን ካልፈረሙ ሲኤፍኤን ፈርመው ኢትዮጵያና ሌሎች ሀገሮች ለምን አይጠቀሙ እድም ያነሳ ነው ነው ሲኤፍኤ ስራ ላይ እንዲውል ሁለት ሀገሮች ማጽደቅ ይኖርባቸዋል እሱን እንዲያጸድቁ ግፊት ያደረግነው ስራ ላይ ይውላል ኢትዮጵያ ለማቀፍ ፍርድ ቤት ጋር ለትከሰስ ትችላለች ወይ እነዚህ ሀገሮች ካልተስማማም ብለዋል አለማቀፍ ፍርድ ቤት ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ የ ፍርድ ቤቱ ስልጣን የተቀበለ አገር ብቻ ነው እዛ ሊከሰስ የሚችለው የተቀበለ አገር ወይም ደግሞ እዛ ለመከሰስና ለመከራከር ተቃዱን የሰጣ አገር ብቻ ስለሆነ ኢትዮጵያ እዛ ለመሄድ አትገደድም ከዛው እጪ ደግሞ ልዩነትን እንዴት እንፍታ የሚለው አሁን ያሁን ሁኔታ በሚመለከት በዲኦፒ ውስጥ የተመለከተ ስለሆነ ዲስፒውት ሴትልመንት እዛ በተቀመጠው መሰረት የሚፈታ ነው በድርድር የሚፈታ ነው እነዚህ ነገሮች ለማንሳት ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አምባሳደር አምባሳደር ረታ መድረክ ለአምባሳደር ረታ እሺ ለኔ የተሰጠኝ እንግዲህ የ የሰማውት ያየውት ዋና አንዱ ጥያቄ የመሮች መግለጫ አሁን ባለበት ሁኔታ ሌሎችን ስምነቶች ያሳጠኝ 59 ሌሎችን ሽሮት አሎ የሚል ነው ያሳጠኝ 159 ስምነት በግብጽና በሱዳን መካከለ የተፈረመ ስምነት ነው የመሮች መግለጫ ደግሞ የሶስቱ የስምነት ነው የ1959 ስምነት የሶስቱ የሁለቱን ሀገሮች የውሃ ክፍፍል የሚገዛ ነው የመሮች መግለጫ ደግሞ በታላቁ ጉዳት ግድብ ላይ የተፈረመ ነው ስለዚህ በቀጥታ ያን ሽሮታል ማለት አይቻልም ባለማጣቱ 
መሰረታዊ ግልጋዮች አንሳ ሌላው በፈጅጋ ታይዞ የተነሳው ያቄ አሁን በድርድሩ ሂደት ሚነሱ ጥያቄዎች በተለይ የዚህ የኢትዮጵያ ንዋመት የሚመለከቱ ጉዳዮች እንዴት ነው የሚታዩት ምን ነው በእኛ በኩል አሁንም በድርድሩ ሂደት እኛ የኢትዮጵያ የውሃ መብት አድኝ ተደረደናል ይደረደር የተፈጻሚነት ወሰኑ አጨም የድርድሩ የሚመለከተው ዋናው ጉዳይ የግድቡን አሞላልና ያስራር ጉዳይ ይሄም ደግሞ በርእሱ በግልጽ መጠቀሳ እኛ በዚህ ድርድር ላይ የምንነጋገርበት አንድ ጉዳይ first feeling and annual operation of the dam subsequent feeling and subsequent operation of the dam በሚመረከት ወበስምነቱ ጠቅላ ለማጣፍ ላይ ተቀመጣል እንጂ አሁን ድርድር የምናደርግበት ጉዳይ አይደለም ነው ይሄ በድርድር ላይ ያለ ሂደት በሄደት ላይ ያለ ድርድር ነው ድርድሩ ሲጠናቀቅ በእንግዲህ በፖስቱ ማገር ሲነጠብ በሚደረስበት መልኩ ድርድሩን አጠናቀቀ ወደ ስምነት እንደሳለ እነዚህ ናቸው ወይ በኩል የተነሱ ጥያቄዎች አመሰግናለሁ እሺ አበሰግናለሁ አሳደር ዲና የቀረበ ጥያቄ ካለምን አልወጥ የለም አብዙ ስለለለ ነው አምባሳደር እንቀጥ እንዝጋውና ወደ መዝጋው እንዴት አይ ዶንት ኖ በ ለጥያቄን ሲዎቹ መላሽ ሊሆን የሚችልና አቃጣይ እስራኤል ዳታችን ማመላከቱ ጥያቄዎች አሉ አንድ ሁለት ክብሩ አምባሳደር አለማየው ሲያጠቃልሉ አንድ ላይ ይመልሱ ጥሩ ይመስለኛል ማከተል እሺ እንግዲህ የታላቁ ንዳሴ ግድብ አስመልክቶ ባሉ ህውነታዎች ዙሪያ ወደ ሁለት ሰዓት ተኩል የፈጀ ውይይት አይደናል ይህን ፕሮግራም በቀጣ በዌብነርም ሆነ በፌስቡክ የተከታተላችሁን ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ባዘጋጁ ኮሚቴ ስም አመሰግናለሁ በመቀጠል ይህን ፕሮግራም በራሳቸው ተነሳሽነት ያስተባበሩትን ክብረ አምባሳደር አለማየውና ክብረ አምባሳደር ረጣን እንዲሁም አቅራቢዎቹን አምባሳደር ሄኖክ ዘነበ እና አምባሳደር ዲናን እንዲሁም ኢንጂነር ጌዲዮንን እንደገና በኮሚቴው ስም እናመሰግናለን የዚህ የህዳሴ ግድብ ጉዳይ በዚህ ባጭር ሁለት ሰዓት ተኩል ብቻ ውይይቱ የሚያበቃ እንዳልሆነ በሚገባ እንደነዘባለን ግን ይሄ ፕሮግራም የመጀመሪያው ነው እንጂ የመጨረሻው ባለመሆኑ በተከታታይ ሁኔታዎችን አመቻችተን ምንገናኝ በሚሆን የዛሬውን መድረክ በዚሁ ላይ እናበቃ ኢንሻላላ በሚል ተሳታፊዎቹንም አቅራቢዎቹንም አስተባባሪዎቹንም በዚሁ አጋጣሚ ማማመስከን ስብሰባው ጨርሰናል በሚል እንዘጋለን አመሰግናለሁ አምባሳደር ግርማ ክቡር አቶ ገዶ እንደርጋቸው ኢንጂነር ጌዴዎን ክቡር አምባሳደር ሄኖክ ተፈራ ክቡር አምባሳደር ዘነበ ከበደ ክቡር አምባሳደር ረታ በሞዴሬሽን ያገለግሉንን ዶክተር በላቸውን እንደዚሁም ክቡር አምባሳደር ግርማ ተመስገነን ቴክኒኩን ያቀነባበሩትን እንዲሁም ሁሉንም አምባሳደሮች ላቅ ያለ መስጋና ያቀርብኩ ሐሳብ ጥያቄ ምክር ያቀርባችሁትን ሁሉ ከፍተኛ መስጋና አቀርባለሁ በሁሉም አምባሳደሮች ስም እንግዲህ በሁሉም ሜዳ ግብጽ ስትጨፍርበትና ስትጫወትበት የነበረው ሜዳ እኛም ገብተን አስፈላጊውን የሞት ሽረት ግል ድናደርክ የሚያሳስብ መድረክ ነው የዛሬው መድረክ ለዚህ ደግሞ ስንቅ የሚሆኑ 
ብዙ ነገሮችን እንደቀሰማችሁ በመተማመን ለዚ መድረክ መሳካት ትብብር ያደረጋችሁትን ሁሉ ያመሰግን እና መሰግናለን የመድረካችንን በዚሁ በእናተቃለል ጥሩ ነው የሚሆነው አመሰግናለን ደስተል እና መሰግናለን እንደና ቆዩ እና መሰግናለን ሁላችሁ አመሰግናለን ዌልকাম ግዲ አመሰግናለን ባይ እና አመሰግናለን በቸሪክ ተመን አመሰግናለን ቻው 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 ለሰግናለን ተሳታፊዎችንም ሁሉንም አቅራቢያዎችንም ቻው ቻው አዘጋጆችንም ታንክ ዩ ታንክ ዩ በዚህ አጋጣሚ አቶ እንድፍራው ይሄን በማስተባበር የሰራው ዲፕሎማታችን ምስጋና ታንክ ዩ እንድፍራው እና መሰግናለን ታንክ ዩ እንድፍራው መሰግናለን አቶ ሉሴን ሁለቱ አንድ ላይ ሆነው ይሄን ያስተባበሩ ናቸው በእናንተ ለማ መሰግናቸው እንዳለ በጣም ጥሩ ስራ ነው ኑሩ ታንክ ዩ ተቀበለናል ተቀበለናል ታንክ ዩ ታንክ ዩ እሺ እና መሰግናለን ዌልካም ከን ዶራም ክብርታ አምባሳደር እና መሰግናለን በጣም ጥሩ ነበር ታንክ ዩ አምባሳደር ረታ አቤት በጣም በጣም እንግዲህ እና መሰግናለን ያው ይልመድብን ነው የሚባለው ነው ነው ኢትዮ ዘክሰንት ብዙ ስራ አንሰራለን በዚህ አይነት አጋጣሚ አዎ አሁን ያው ብዙ ተሳታፊዎች ስታውን አሉ የሌሎች የሚያዳምጡና ይሄን መልካም አጋጣሚ ነው ወደፊት ብዙ ስራዎች ተመስራት ውድድር ተቆረና አቅም ገንብተን በጋራ ብዙ ስራዎች ተመስራት እንሰራለን ሌሎች ማጀንዳ ጉዳይ ላይ ለመነጋገር ጥሩ አጋጣሚ እነዚህ የተነሱትንም ጥያቄዎች ላይክ ማን አድሬስ ማድረግ የሚገባን ከሆነ በተለያየ መንገድ አድሬስ እናደርጋቸዋለን አምባሳደር አለማየው ነው መሰግናለሁ ደጋግሞ ተከታትለው ስለረዱን አምባሳደር በጣም ይመረጃ ስለላኩ 